সুবান আল্লাহ ডক্টর জাকির মুখে দাড়ি রাখা এটা কি ফরজ নাকি সুন্নত আর এ ব্যাপারে নিয়ম কি যদি কেউ দাড়ি শেপ করে দাড়ি রাখার কথা যদি বলেন এটা ফরজ না সুন্নত আর আমি ধরে নিচ্ছি এখন থেকে যখন সুন্নতের কথা বলবো সেটা আসলে ফিকা সুন্নত যেগুলো মুস্তাহাব সেজন্য সুন্নত শব্দটার জায়গায় মুস্তাহাব শব্দটা ব্যবহার করব যাতে কারো বুঝতে অসুবিধা না হয় এখন দাঁড়িয়ে রাখার কথা যদি বলেন এটা ফরজ না মুস্তাহাব বা সুন্নত বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ তাদের মধ্যে প্রায় সবাই তারা বলেন যে দাঁড়িয়ে রাখা হচ্ছে ফরজ মুসলিম পুরুষদের জন্য কোরআনের কোন আয়াত বলছে না যে দাঁড়িয়ে রাখা ফরজ কি না তবে কোরআনের একটা আয়াতে দাঁড়ির কথা আছে সুরত নম্বর বিশ আয়াত নাম্বার চুরানব্বই যে অ্যারন বা হারুন আলাই সাল্লাম তিনি তার ভাই মুসাল্লা সাল্লামকে বললেন যে হে আমার সহোদর আমার দাড়ি অথবা আমার মাথার চুল ধরে তুমি টেনো না তার মানে হারুন আলাই সাল্লামের মুখে দাড়ি ছিল আমরা যদি নবী রাসুল গণের সিরাত পড়ি তাহলে দেখব আল্লাহ তালার সব নবী রাসুল গণের দাড়ি ছিল আলহামদুলিল্লাহ সব ধার্মিক লোকজন যারা আল্লাহ সালার নির্দেশ মেনে চলেছেন অথবা সাহাবি গণ তাদের দাড়ি ছিল এখন এটাকে ফরজ বলা হয়েছে তার ভিত্তি হচ্ছে নবী সাল্লামের একটা হাদিস এটা আছে সাহেবুখারিতে খন্ড নম্বর সাত বুক অফ ড্রেস হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার আটশো বিরানব্বই ইবন উমর আদিল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে নবী বলেছেন মুসলিকরা যা করে তোমরা তার উল্টোটা করো মূর্তি পূজারীরা যা করে তোমরা দাঁড়ি রাখো আর ছোট করে মোচ রাখো এই হাদিস এবং এরকম আরো হাদিস আছে সহি মুসলিম আর সহি বুখারিতে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যেহেতু এটা আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের নির্দেশ সেজন্য কাজটা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই হচ্ছে ফরজ দাঁড়িয়ে রাখতে হবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলহামদুলিল্লাহ প্রায় সবাই চারজন ইমামও আছেন চার মাঝামের ইমাম ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম সাফি ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল আল্লাহ তাদের সবাইকে শান্তিতে রাখুন তারা সবাই বলেন দাঁড়িয়ে রাখাটা হচ্ছে ফরজ তাহলে সুন্নি চারটা মাঝাবের মতো দাঁড়িয়ে রাখা ফরজ এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ যেমন সালফুস সালেহিনের শেখগণ সালাফি বিশেষজ্ঞগণ তারা সবাই বলেন যে দাঁড়িয়ে রাখা ফরজ এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই আর শেখ ইবনে তাইমিয়ার মতে তিনি বলছেন যে পবিত্র কোরআন অনুযায়ী আমাদের নবীর সুন্নত অনুযায়ী আর বিশেষজ্ঞগণের ইজমা অনুযায়ী দাঁড়িয়ে রাখা হচ্ছে ফরজ আর যদি কেউ দাঁড়ি শেপ করে ফেলে এটা হারাম এটা নিষিদ্ধ বিভিন্ন মাঝাবের বিশেষজ্ঞগণের মতে হানাফি সাফি মালিকি হামলি সবাই বলেন দাঁড়ি শেপ করা হারাম সব বিশেষজ্ঞ তবে কিছু বিশেষজ্ঞ সংখ্যায় খুবই কম তারা বয়স্ক বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে তারা এভাবে বলেন যে দাড়ি রাখা হচ্ছে মুস্তাহাব আর শেপ করাটা হচ্ছে মাকরু দাড়ি রাখা মুস্তাহাব আর শেপ করা মাকরু খুবই কম বয়স্ক কিছু বিশেষজ্ঞ তবে রিসেন্টলি বর্তমান বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কয়েকজন পাবেন যারা বলেন এটা ফরজ না মুস্তাহাব যেমন শেখ আবু জহরা শেখ জাদু আল হক তিনি একসময় আল আজহার ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন শেখ ইউসুফ আল কারদাভি এরকম সামান্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আছেন আর আপনি যদি উত্তর আমেরিকায় যান যদি নর্থ আমেরিকান ফিকা কাউন্সিলের ফতোয়া শোনেন এই ফিকা কাউন্সিলে অনেক বিশেষজ্ঞ এই কথা বলেছেন যে দাঁড়িয়ে রাখা ফরজ না এটা মুস্তাহাব রাখলে পুরস্কার পাবেন তবে ফরজ না আর শেভ করাটা হারাম না মাকরু তবে সামগ্রিকভাবে আগের দিনের বিশেষজ্ঞ গণ প্রায় সবাই একমত হয়েছেন যে দাঁড়িয়ে রাখা হচ্ছে ফরজ আর শেভ করাটা হচ্ছে হারাম আচ্ছা ডক্টর জাকির এখন এই দাঁড়ির দৈর্ঘ্য কতখানি হওয়া উচিত কারণ এক একজনের দাঁড়ির দৈর্ঘ্য এক এক রকম আর এটা দেখে অনেকে দ্বিধানন্দে পড়ে যেতে পারেন যে ও আমি কেমন দাঁড়ি রাখবো এ ব্যাপারে নবী সাল্লাহ ইসলাম কি করতেন দাঁড়ির দৈর্ঘ্য কেমন হবে এ সম্পর্কে যদি বলেন এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মতভেদ আছে যে দাঁড়ির দৈর্ঘ্য কতখানি হওয়া উচিত দুটো মত আছে একদল বিশেষজ্ঞ বলেন সৈ বুখারির একটা হাদিস বলছে খন্ড নম্বর সাত বুক অফ ড্রেস হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার আটশো বিরানব্বই নবী বলেছেন মূর্তি পূজারীরা যা করে তোমরা তার উল্টোটা করো তোমরা দাঁড়ি রাখো আর মোচ কেটে ফেলো যেহেতু নবী বলেছেন দাঁড়ি রাখো তার মানে বিশেষজ্ঞগণ বলেন দাঁড়ি রাখতে হবে ব্যাস এরপরের হাদিস সৈ বুখারি খন্ড নম্বর সাত বুক অফ ড্রেস হাদিস নাম্বার পাঁচ যে তোমরা ছোট করে মোচ কাটো আর দাঁড়ি বড় করো প্রথম দলের বিশেষজ্ঞগণ বলেন দাঁড়ি বড় করো মানে যত বড়ই হোক টাচ করবেন না দাঁড়ি রাখবেন আর কাটবেন না সেজন্য আপনি দাঁড়ি ছাড়বেন না অথবা কামাবেন না যতদূর পারেন দাঁড়িটাকে দিন দিন আরো বড়
এটা তাদের মতামত তবে পড়লে দেখবেন যে এমন কোন সহি হাদিস নেই যেখানে নবীর দাড়ির দৈর্ঘ্য নিয়ে কথা বলা হয়েছে এমন কোন সহি হাদিস নেই একটা সহি হাদিস নেই তবে শেখ ওতাইমের মত অনুযায়ী তিনি বলেছেন আমরা বুঝতে পারছি যে হাদিসটা যখন বলছে তোমরা দাড়ি রাখো অথবা দাড়ি বড় করো তার মানে দাড়ি স্পর্শ করবেন না লম্বা হতে পারে যতখানি সম্ভব হয়ে যাক আর যদি কেউ সেভ করে সেটা হারাম কেউ যদি ছেটে ফেলে এক মুঠুর নিচে তখন বিশেষজ্ঞগণ বলেন এটা মাকরু একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যত লম্বা পারেন দাঁড়িয়ে রাখতে পারেন আর অন্য দলের বিশেষজ্ঞগণ তারা বলেন যে আমাদের দাড়ির দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত এক মুঠো আমি আগেও বলেছি যে কোন সই হাদিসে দাড়ির দৈর্ঘ্যের কথা বলা হয়নি কিছু হাদিস আছে যেগুলো জৈব হাদিস অথবা মৌদ হাদিস এখানে বলা হয়েছে যে নবী সাল্লামের দাড়ি ছিল বুক পর্যন্ত তবে হাদিসটা জৈব বা মৌদু শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানির মতে আরেকটা হাদিস আছে সহি মুসলিমে খন্ড নম্বর চার হাদিস নাম্বার পাঁচ সেখানে জাবির বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহ তিনি বর্ণনা দিয়েছেন যে আমাদের নবীর ঘন দাড়ি ছিল এরকম অনেক সহি হাদিস বলছে নবীর ঘন দাড়ি ছিল তবে সেখানে দৈর্ঘ্যের কথা বলা হয়নি এই দলের বিশেষজ্ঞগণ বলেন যেহেতু দাঁড়ির দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করা হয়নি আমরা কি করব আমরা তখন দেখব যে সাহাবাগন কিভাবে দাঁড়িয়ে রাখতেন দৈর্ঘ্যের কথা বলা হয়নি তাই সাহাবাগনকে দেখব কারণ নবী বলেছেন যদি আমার দৃষ্টান্ত না থাকে তাহলে সেই প্রজন্মে আমার আশেপাশের লোকজনদের দৃষ্টান্ত দেখো নবীর সাহাবাগনের দৃষ্টান্ত আর সাহাবাগনকে যখন দেখি আমরা তখন অনেক সহি হাদিস পাব দশটারও বেশি আছে হাদিস যেখানে বলা হয়েছে যে সাহাবাগন তাদের দাড়ির দৈর্ঘ্য রাখতেন এক মুঠো মুঠোর নিচে যে দাড়ি থাকত সেটা কেটে ফেলতেন আপনারা দেখবেন ইবনু বোরাদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আবু হুরাই রাদিয়াল্লাহ তারা সবাই নবীর খুব কাছাকাছি থাকতেন তারা দাড়ি ছাড়তেন এমনকি যে সাহাবেগন এই হাদিসে বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ এই হাদিসটা আছে সে বুখারিতে খন্ড নম্বর সাত বুক অফ ড্রেস হাদিস নাম্বার পাঁচ ইবনি উমর রাদিয়াল্লাহ হাদিসটা বর্ণনা দিয়েছেন যে নবী বলেছেন মূর্তি পূজারীরা যা করে তোমরা তার উল্টোটা করো দাঁড়ি রাখো আর মোচ কেটে ফেলো এর ঠিক পরপরই এই হাদিসে আরো বলা হয়েছে যে যখনই ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ উমরা বা হজ পালন করতেন উমরা আর হজের পরে মুঠো করে নিজের দাঁড়ি ধরতেন আর মুঠোর নিচে যেটুকু থাকত সেটা কেটে ফেলতেন চিন্তা করেন যে সাহাবাগন হাদিসের বর্ণনা দিয়েছেন সেই সাহাবাগন ইবনে উমর ইবনে আব্বাস আবু হুরাইরা আল্লাহ সবার উপরে সন্তুষ্ট হন তারা সবাই কঠোর ভাবে নবীর সুন্না পালন করেছেন তারা হাদিসের বর্ণনা দিয়েছেন বর্ণনা দিয়েছেন যে মোচ কেটে ফেলতে হবে দাঁড়ি রাখতে হবে দাঁড়ি বড় করবেন নবী যা চেয়েছিলেন তারা সেটাই বলেছেন তারা দাঁড়ি ছেটেছেন কেন যদি প্রথম দলের বিশেষজ্ঞের কথা সঠিক হয় যে দাঁড়ি বড় করতে থাকেন বড় করবেন মানে কত বড় নবী যতখানি রেখেছেন আর এই সম্পর্কে যদি নবী কিছু না বলে থাকেন তাহলে দেখব সাহাবাগনকে আমরা এভাবে হাদিসগুলোকে বিশ্লেষণ করব এই জন্য শেখ নাসরুদ্দিন আলবানি বলেছেন যে দাড়ির সঠিক দৈর্ঘ্য হবে নিজের হাতের এক মুঠো আর তিনি বলেছেন যেমন ধরেন যখন হাদিস বিশ্লেষণ করব যদি নবী কিছু বলেন সেটা গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি কথা না থাকলে কাজগুলো দেখেন কাজ না থাকলে সম্মতি যদি সেটাও না থাকে আমরা সাহাবাগনের দৃষ্টান্ত দেখব তারা কি বলেছেন তারা কি করেছেন তাহলে মেনে নিচ্ছি যে সাহাবাগন নবীকে অনুসরণ করতেন এমন কোন সহি হাদিস পাবেন না যেখানে নবী বলেছেন অথবা কোন সাহাবে বর্ণনা করেছেন যে তারা দাঁড়ি ছাড়তেন না দশটারও বেশি সহি হাদিস বলছে যে সাহাবেগন মুঠোর নিচে দাঁড়ি ছেটে ফেলতেন যদি এরকম একটা সহি হাদিস বলতো যে অমুক সাহাবি কখনোই দাঁড়ি কাটেননি তাহলে এমন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে দুপক্ষই সঠিক কিন্তু এমন কোন সহি হাদিস নেই যেটা বলছে সাহাবেগন কখনো দাঁড়ি ছাড়তেন না বরং দশটারও বেশি সহি হাদিস বলছে সাহাবাগন মুঠোর নিচের দাঁড়ি ছেটে ফেলতেন শেখ নাসরুদ্দিন আলবানির মতে হাতের মুঠোর নিচের দাড়িটা ছেটে ফেলা হচ্ছে ফরজ আবশ্যিক আর যদি কেউ এক মুঠোর নিচে লম্বা দাড়ি রাখে ওনার মত অনুযায়ী এটা মাকরু মাকরু না করলে ভালো এটা বেশ শক্ত ফতোয়া শেখ নাসরুদ্দিন আলবানির তিনি বেশ কঠোর আমি তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত কারণ সাহাবাগনের জীবনে এই দৃষ্টান্ত রয়েছে এছাড়াও তার লেখা বইতে বলেছেন দাঁড়ির দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত এক মুঠো বলেছেন সাহাবাগনের পাশাপাশি আর অনেকে দাঁড়িয়ে রাখতেন এক মুঠো 
মুঠোর নিচের দাড়িটা কেটে ফেলতেন তিনি অনেক সালাফুস সালাহিনের কথাও বলেছেন যাদের দাড়ির দৈর্ঘ্য ছিল এক মুঠো তার আর মুঠোর নিচে দাড়ি কেটে ফেলতেন উদাহরণ হিসেবে বলো যে আল নাখির কথা তারপর এইভাবে দাঁড়িয়ে রাখতেন ইমাম মালিক ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল এরা সবাই বিখ্যাত সেলফ সালেহিন তারাও হাতের মুঠোর নিচের দাড়ি কেটে ফেলতেন এভাবে দাঁড়িয়ে ধরতেন আর নিচেরটা কেটে ফেলতেন তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দলের বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিভঙ্গি আর আমিও নাসিরুদ্দিন আলবানী সহ এই বিশেষজ্ঞগণের সাথে একমত যে দাঁড়ি দৈর্ঘ্য হওয়া হচ্ছে তা একমুঠো বাকিটা আল্লাহ মালুম কর্ম হচ্ছে হাদিস নবী করিম সাল্লামের অনুমোদন স্বীকৃত হচ্ছে হাদিস এগুলি দিয়ে প্রমাণ করব তারপরে সাহাবাই কেরামের আমল সাহাবাই কেরামের উক্তি এগুলি হচ্ছে হাদিস হাদিস এগুলি কিছু পেশ করব এই দাড়ি সম্পর্কে মনে রাখবেন যে দাড়ি মন্ডন করা হারাম দাড়ি মন্ডন করা হারাম আর এতে ফোকাহাই কেরাম আইমাই কেরাম অলমাই কেরামদের ইজমা রয়েছে ঐক্যমত রয়েছে ইজমা এই ক্ষেত্রে একটি দলিল কিন্তু কোরআনে কেরিম তারপর রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস আর তিন নম্বরে হচ্ছে ইজমাই উম্মত উম্মতে মুসলিম আর অলমাই কেরামদের ঐক্যমত ইজমা একটি তৃতীয় দলিল পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ এর উপর ইজমা আছে না নেই ইজমা আছে ঐক্যমত আছে রমজান মাসের রোজা ফরজ ইজমা আছে না নেই আছে কিন্তু বেশ কিছু মাসা মাসাইল আছে হয়তো ইজমা নিয়ে একটা লাভ আছে তাই না নামাজের মধ্যে বিভিন্ন মাসা মাসা আছে নামাজে বুকে হাত বানতে হবে না নিচে হাত বানতে হবে ইজমা আছে ইজমা নিয়ে একটা লাভ আছে নামাজে রাফাই দেন এই তকবির তাহারিমা ছাড়া রাফাই দেন গুলি করতে হবে না হবে না এখতেলাফ আছে ইজমার বিপরীত হচ্ছে এখতেলাফ এখতেলাফ আছে কিন্তু দাঁড়ির ব্যাপারে এমন কোন এখতেলাফ নেই এ রাফাই দেনের সন্নত নয় এক সৈনের ভাইরা আরো বানারো দাঁড়ি সন্নত রাফাই দেনের সন্নত নয় আমিন জোরে বলা সন্নত নয় যাতে এখতেলাফ আছে আগে হাত রাখবো না আগে হাত রাখবো এই এখতেলাফ নয় বহুবচন হচ্ছে মানে গফ মোচ হ্যাঁ মোচ আজকালকার আরব রায়কে সানাব বলে মুন্ডন করা কেবল হালাক করা হালাম কাফ মানে মুন্ডন করা নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন ওমরা হজকারীদের মাথা মুন্ডনের ক্ষেত্রে দোয়া দিলেন বলে আল্লাহ আল্লাহ যারা মাথা মুন্ডনকারী তাদের ওপর রহম কর কি বলেছিলেন আর কাসর মানে ছোট করা কাসর মানে ছোট করা একটি আরবি সেই জন্য যখন সাহাবিরা বারবার ইয়ার আল্লাহ ছোট করা তো চাই যাচ্ছে তাহলে ছোট করা যারা ছোট করে মাথা মুন্ডন করে আসে না হজে গিয়ে উমরা আগে গিয়ে তাদের জন্য একটা দোয়া দেন তিন তিনবার করে নবী সাহেব আল্লাহ রহমিল মহাল্লিন আল্লাহ রহমিল মহাল্লিন আর তারপরে বললেন ওয়াল মুকাসিরিন এবং যারা চুল ছোট করবে হজমরা গিয়ে তাদের উপর যেন আল্লাহ রহম করে একবার বললেন তাহলে হালাক মানে হচ্ছে মুন্ডন করা মোচের ক্ষেত্রে গোফের ক্ষেত্রে মুন্ডনের কোনো হাদিস নেই এই জন্য আইমাই কেরামদের নিকটে আইমাই কেরামদের নিকটে মোচ মুন্ডন করা অপছন্দনীয় ঠিক নাই বরং সেটা আকৃতির বিকৃতি তবে মোচকে ছোট করতে গিয়ে কতটা ছোট করতে হবে এই ক্ষেত্রে খানিকটা স্বাধীনতা আছে আপনি একটু বড় করে রেখে যাতে করে এমন না হয় যে কাফেরদের সাদৃশ্যতা হয়ে যাবে এমন বড় করে রাখেন না যে দাঁড়িয়ে মোচ সমান এক শ্রেণীর লোকেরা এমন করি আমরা যাই না এটা মিশ্রাকে রেখে আব্দুল্লাহ বিন উমার রাজি আল্লাহ পালন কাটে মিশ্রাকে রেখে যদি কাটা হয় তাহলে একটু বড় হয়ে থাকলো সেটাও যায় আর একেবারে ছোট করে রেখে ছোট করে কিন্তু আপনি মন্ডন করলেন না 
সেটাও যায় কারণ হাদিস হচ্ছে আন হিকু আন কোন খুব বেশি করে ছোট করা আহফু মানে খুব বেশি করে ছোট করা এফা চামড়ার কাঁচা কাছি লাগিয়ে দেওয়া তাহলে যাই দোষ কিন্তু কাঁচা মুন্ডন করা নাই একেবারে সাফ করে দেবেন মোচের খেতে এটি সুন্নতের খেলা দাড়ি আর লাহিয়া কোনটা এটা আগে শুনে নেন তারপরে হাদিস গুলো শুনতে সুবিধা হবে কারণ অনেক অনেক রকমের কাটিং ছাটিং এর দাড়ি রাখে আমাদের দেশে আলেম সমাজ ও সুফান আল্লাহ দাড়িকে গালের উপর থেকে কাটতে 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 চিকন করতে করতে চিকন করে এইটুকুর উপর শুনে গালের উপর থেকে কেটে রাখেন কোন মজাটা লাগে বরং মনে রাখবেন এক ছেলে আমাদের সিনিয়র ছিল মোদী ইউনিভার্সিটিতে তো একবার বলছি যে দাড়ি কিন্তু গালের উপর থেকে কেটে রাখলে বয়স বেশি বেশি লাগে এটা আমি যখন প্রথম মদিনে ইউনিভার্সিটি ঢুকেছিলাম তখন তার কাছ থেকে শুনেছিলাম কথাটা মূল্যবান দাড়িকে যদি পুরো গালের উপর রাখেন তো আপনার যৌবনটা অনেকটা আছে এরকম মনে হবে কিন্তু যদি গালের উপর থেকে কেটে রাখেন তো গালটা হয়তো আপনি হয়তো মোটা সোটা লোক না গালটা বসে আছে আর গাল বসে যাওয়া মানে বয়স বয়স লাগবে লাগবে না হ্যাঁ তো এই যে গালের উপর থেকে দাড়িকে একবারে সাফ করে রাখা দাড়ি রাখলেন এই ধাড়ি করে লাইন করে কিন্তু গালের উপর থেকে কেটে রাখেন কি জন্য স্ত্রীকে খুশি করার জন্য স্ত্রীকে খুশি করার জন্য যে গালটা যাতে সাপ হয়ে থাকে আল্লাহকে খুশি করেন আল্লাহকে খুশি করেন গালের উপরে দাঁড়ি কাটা এটা আমাদের দেশের আলেম সমাজের উপরে সেই জন্য আরো বিশেষ করে বললাম আলেম সমাজের উপর গাড়ি গালের উপর দাঁড়ি কেটে রাখে এটা যায় নাই তো দাড়ি লেখিয়া এই দাড়ি হচ্ছে মুখমণ্ডলের ওপর যতগুলি আছে সেটা হচ্ছে দাড়ি এ মদ ছাড়া আর লেহা বলা হয় এই হাড়টাকে যে হাড়টা এই দিক থেকে চলে আসছে না এই যে হাড় এখানে শেষ হচ্ছে এই যে হাড় আছে হাড্ডি আছে তাই না এই যে হাড্ডি আছে এটা হচ্ছে লেহা এর ওপর আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যা দিয়েছেন সেটা নাম হচ্ছে দাড়ি উপর থেকে একমাত্র খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকুতে আপনার অসুবিধা হইতে পারে অনেকে খুব ঘন হয়ে থাকে তাহলে এই আপনার এই ছোটের কাছে এইটুকু হালকা করল কিন্তু বাকিটা হচ্ছে দাঁড়ি বাকিটা হচ্ছে দাঁড়ি আর গালের উপর থেকে সাইজ করে রাখবেন সুন্দর লাগছে আসলে সুন্দর লাগে না সেটাই সুন্দর যেটা আল্লাহ পাক বলেছেন তার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম করেছেন বলেছেন ও আফুল লোহা মানে দাঁড়ি বাড়াও এ এফা মানে হচ্ছে বাড়ানো मुशरेकूजकूजरा আর অগ্নি পূজকরা মজুসরা দাড়ি মন্ডন করত নবী সাল্লাম আর আরেকটু দূরে গেলে ভারত মহাদেশ হিন্দুরা তারা দাড়ি মন্ডন করত তাদের কিছু লোকেরা রাখে সেটা আসল না আসল হচ্ছে যে তাদের সিংহভাগ আসল হচ্ছে মুশরিকরা দাড়ি মন্ডন করে নবী সাল্লা বলছেন খালিফুল মুশরিকি মুশরিকদের তোমরা বিরোধিতা করো আহফুল সাওয়ারে মোচ খেয়ে বেশি করে কাটো ও আউফুল লেহা বা আউফুল লোহা দাড়িকে পুরা করো এখানে আউফু কয়েকটি শব্দ হাতি সেজে শব্দগুলি এক একটি করে আপনাদের সঙ্গে কাজ করছি একটা হচ্ছে আফু আইন ফা ওয়াউ আফু হ্যাঁ দাড়িকে বাড়াও আর এখানে আউফু পুরা করো তাহলে পুরা করা হচ্ছে ফুল দাঁড়িয়ে রাখা ওপর দিক থেকেও সাইডে থেকেও শুধু এখানে নয় আর শুধু এইটুকু চিকন করে নয় আর গালের উপরে রাখলেন না এরকম নয় এটাও বোখার মুসলিমের হাদিস আর বোখারিতে আর একটি হাদিস এসছে আর একটা শব্দ দিয়ে খালেফুল মুশরিক তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো ওয়াফিরুল লোহা বা ওয়াফিরুল লেহা দাঁড়িকে কি করো পূর্ণ মাত্রায় রাখো ওয়াফিরুল ওয়াফারা এর মাদ্দা ধাতু দিল তৌফির তৌফির আরবির এখনো ব্যবহার করে আপনি যদি একটু টাকা পয়সা খরচের ক্ষেত্রে একটু 
টেনে টেনে চলেন খুব বেশি করে অপচয় না করেন বাঁচাবার চেষ্টা করেন এটাকে তৌফির বলা লেখা থেকে দেখবেন যেগুলো বড় ধরনের জিনিস নেন তো দাম কম লাগছে ওই জিনিসটা ছোট নেন তাহলে দাম বেশি লাগছে ওতে লেখা যায় তৌফির আপনি বাঁচালেন বড় নিলে একটু সস্তা পেলেন ফ্যামিলিদের জন্য বড় জিনিস নেওয়া কার্টুন নেওয়া তৌফির তো অফের নবী সাল বলেছেন অফের লেহা দাড়িকে পূর্ণ মাত্রায় রাখো ও আখু সাওয়ারে আর মোচকে বেশি করে কাটো অফিস আহি মুসলিম মুসলিম শরীফ হয়ে গেছে আর আনাবি হরে রাতা এতগুলি হাদিস ছিল আব্দুল্লাহ নুমার রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বন্ডিত আবু রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে শোনেন হাদিস তালা তালা রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল বলেছেন জুজু সওয়ার মোচের ক্ষেত্রেও আগে ছিল কি আহফু এখন জুজু জুজু মানে কাটো জুজু ছোট করে কাটা বড় করে কাটাকে বলা যায় এই জন্য দাড়ি না মোচের ক্ষেত্রে মোচ যদি একটু রাখি আর কাটে অসুবিধা নেই আর যদি খুব বেশি করে কেটে রাখে তবু অসুবিধা নেই কিন্তু কাপড়দের সাদৃশ্য তো হবে না আর মোচ একবারে চলে আসছে মুখে এরকম মোচ না এটা ইসলামিক মোচ না এটা কাপড়দের মোচ ও আর খুললেহা আর খু আর এক শব্দ আসলো ও আর খু মানে ঢিলা করে দেওয়া ছেড়ে দেওয়া আর খাইর খি মানে কাপড়কে লটকে দেওয়া এটা ধরে আছি যে লটকি দিলাম এটা হচ্ছে এর খা আর বিতে বলা হয় আর খা রেদা আহু তার চাদরকে সে লটকি দিল বা ঝুলি দিল তো নবী করিম সাল্লাহ বলছেন ও আর খুললেহা দাড়িকে লম্বা করো ওইখানে আর খু মানে তাহলে লম্বা করো দাড়িকে কেটে ছোট করে কেউ নারীকে লম্বা করো খালে ফুল মজুস এখন মজুস চলে আসলো মজুস অগ্নিপুজকদের বিরোধিতা করো আর এক হাদিস শুনে নিবেন আল্লাহ তালান আনহমা থেকে তিরমিজিতে রয়েছে আবু দাউদে রয়েছে আবু হাদিস চিসাই কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাহলে মুশরিকদের বিরোধিতা করেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মুশরিকদের বিরোধিতা করেছেন এবং করতে বলেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুশরিকদের বিরোধিতা করতে বলেছেন আর যদি কেউ বিরোধিতা না করে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে মুসলিমদের অনুকরণ করে তার সম্পর্কে একটা শক্ত কথা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর নবী সাল্লামের কথা শক্ত না বাস্তব কথা সেটা আমরা অনেক সময় শক্ত মনে করি হক কথাকে কারণ হক যখন গ্রহণ করবেন না হকের উপরে আমল করবেন না ভালো কথা নেবেন না তখন ভালোটা শক্ত লাগবে এটা হচ্ছে মানুষের চরিত্র নবী করিম সাল্লাম কঠোর বাণী উচ্চারণ মানতা সাপ বাহাবে কমিন ফহাবেন বলেছেন যেই ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য ভাই জিজ্ঞেস করছেন যে চুলে কালো কলব দেওয়ার বিধান কি কালো করা যায় নাই কালো করা সম্পর্কে দুটি হাদিস রয়েছে এই মর্মে একটি হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে আর একটি হাদিসে শাস্তির কথা বলা হয়েছে সুতরাং কঠোর শাস্তির কথা বলা যান নামে শাস্তির কথা সুতরাং কালো করবেন না কালো করার কোনো হালকা বিষয় নাই বরং এটা বড় গুণার বিষয় এসব ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন না অবহেলা করবেন না কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে তারা এই পাকা চুল পাকা দাঁড়িকে কালো রং দ্বারা রাঙিয়ে দেবে তা হাওয়া সিলিল হামাম দেখতে কবিতরের বুকের মতো চিকচিক করবে ঘটনা তাই আর সত্তর বছরের লোক পাকা দাঁড়িওয়ালা এই লোক যদি সেলুনে গিয়ে কাঁচ এই কলব দিয়ে বেরিয়ে আসে দেখতে কিন্তু ওই রকমই লাগবে দেখলে একই মানুষ সতেরো বছরের যুবক কর্ম করে আল্লাহ রসুল বলছেন তিনি যে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ কথা বলতেন কেন পর্যন্ত কথা তার যেইভাবে থাকবে সার্বজনের কথা আল্লাহ বলেছে দেখতে কবিতরের বকর চিক চিক করবে তবে সাবধান আদেশটা শুনে রাখেন আপনারা আল্লাহ রসুল শেষ বাক্যটি বলছেন এই সমস্ত ব্যক্তিরা জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা জান্নাতের সুগন্ধেও পাবে না দাঁড়ি যদি সাদা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কালো করা যাবে কিনা কাছে নিয়ে আসা হলো আবু কাহাফা রদি আল্লাহ আনহু তিনি আব্বা তাকে যখন নিয়ে আসা হলো তখন রসুল্লাহ দেখলেন যে একেবারে বকের মতো সাদা সব তখন এটাকে পরিবর্তন করা কালো পরিহার করার ব্যাপারে দিকটি দেশনা রয়েছে তাই কালোকে পরিহার করে আপনি অন্য রং দিতে পারেন অথবা কালোর সাথে আপনি অন্য রং মিক্সড করেও দিতে পারেন দুইটাই জায়জ রয়েছে পিতা 
আবু কোহাফা যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন দাড়ি চুল সবগুলি সাদা হয়ে গেছে সাদা হয়ে গেছে আর এত বৃদ্ধ চলতে ঠিক করে পারে না আবুবাকার কোন রকম বাপকে তো হেদায়ত করতে পার রাজি করলেন চলো আব্বা চলো রসুল্লাহামের খেদমতে গিয়ে তুমি সেখানে কলমা পড়লে নবী করিমাম খেদমতে যখন আবুবাকার নিয়ে আসলেন তার পিতাকে আবু কোহাফাকে ইসলাম কবুল করার জন্য তখন নবী সাহা বললেন তোমার এই বৃদ্ধ বাপকে কেন নিয়ে আসলে কষ্ট করে কষ্ট কেন দিলে ওকে বাড়িতেই থাকতে দিতে আমাকে সংবাদটা দিতে আমি গিয়ে তাকে বাড়িতে কলমা পড়িয়ে দিতাম কেন কষ্ট দিলে তাকে বলছেন আবুবাকার যে আর রসুল আল্লাহ হ্যাঁ এয়ার রসুল আল্লাহ আপনি কেন ওর কাছে যাবেন ওকে আসতে হবে আপনার কাছে তার গরজ রয়েছে এল এম শিখার সুতরাং তাকে আসতে হবে আপনার কাছে তার গরজ হচ্ছে জাহান্নম থেকে বাঁচা কালিমা পড়া সুতরাং আপনার কাছে আসতে হবে আপনি কেন তাকে তার বাড়িতে যাবেন শিখাইতে আর কলমা পড়াইতে জি হ্যাঁ এই জবাব দিয়েছে আবুবাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালাম এখন যদি আপনাদেরকে বলি যে আপনার ঘরে ঘরে গিয়ে আপনার ইসলামের কথা বলতে হবে আপনি আল্লাহ রাস্তা ইসলাম সেন্টার আসেন কখনো যাবেন না আপনি অথচ আপনার বয়স বিশ বছর পঁচিশ বছর ত্রিশ বছর মাসে আল্লাহ শরীরে এত শক্তি যে যে রাতের যে কোনো অংশ যদি বলা হয় যে পঞ্চাশটা রিয়ালের একজন লোক সৌদি এসছে গাড়ি নিয়ে এখানে পঞ্চাশটা রিয়াল দিবে ডাকছে তা দুটার সময় চলে যাবেন আপনি কিন্তু ইসলাম সেন্টার এক ঘন্টার জন্য যদি ডাকা হয় না যাবেন না যাবেন না কারণ আপনার গরজ নেই আবাকার বলছে আমার বাপের গরজ আছে আমার বাপ আমার কাছে এসে শিখবে সাদা হয়ে গেছে সবকিছু রবি কেমিন সাল্লাম কালে পরে পরে বললেন তোমার আব্বার সবকিছু চুল দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে এই সাদা রাখে না গাইরু শেখ যাও মেহেন্দি দিয়ে একটু লাল করে দাও যাও মেহেন্দি দিয়ে কালো করবেন না আবার সাবালো খাওয়ার জন্য আবার আজকাল কেন আমাদের মুসলিমরা সাবালো খাওয়ার জন্য সাদা দাড়িকে কি করছে কালো করছে আর কালো করে স্ত্রীকে ধোকা দিচ্ছে স্ত্রীকে ধোকা দিচ্ছে আর বিয়ে যদি না করে থাকে তো যাকে বিয়ে করবে তাকে ধোকা দিচ্ছে হ্যাঁ দেখে তো মনে করেছে যে তো সাবা লোক আসলে তো সাবা লোক না চুল দাঁড়ি পেয়ে গেছে ধোকা দিচ্ছে না মান গাছ সানা ফালাইছে না নবী করিম সালে বলছেন যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দিবে কোন মুসলিম ভাই বোনকে ধোকা দিবে সে আমার উন্মতের লোক না তা আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে ধোকা দিতে চান অথবা কোনো পাত্রীকে আপনি প্রস্তাব দিতে গেছেন ধোকা দিতে চান মেয়ের বাবাকে ধোকা দিতে চান তো নবীর উন্মত না নবী সোসনা বলছেন তারপরে ছেলেদের জন্য দাঁড়িয়ে রাখা কতটুকু জরুরি অনেকে বলে থাকেন একবার দাঁড়ি হয়ে গেলে তা কখনো কাটা যাবে না অনেকে বলেন দাঁড়ি একদম ক্লিন শেপ রাখা জায়েজ কিন্তু বারবার কাটা যাবে না এ বিষয়টি একটু ক্লিয়ার করবেন একটা প্রশ্ন করেছে এটা আসলে খুবই জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে দাঁড়ি রাখার জরুরি মানে দাঁড়ি রাখা ইসলামী সূত্রের বিধান হচ্ছে সমস্ত লামাইকার আমার ঐক্য মতে এই দাঁড়ি রাখাটাকে ইসলামী বিধানে ওয়াজিব বলা হয়েছে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে বর্ণিত সই হাদিসের মধ্যে এসেছে যে ওয়াফুল্লেহা তোমরা দাঁড়িকে ছেড়ে দাও যেহেতু অগ্নি পূজারকরা তাদের দাঁড়িকে হলক করতো ছেটে মানে কেটে মানে একেবারে সেভ করতো আর মানে এর মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে মানে মধ্যে তার কথা হচ্ছে এখানে যেটা সেটা হলো দাঁড়ি রাখাটা খুবই জরুরি বিষয় এর মাধ্যমে মূলত মুসলমান ঘর তাদের ইসলামের যে একটা পরিচিতি আছে সেই পরিচিতি বহন করে এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় আর পুরুষদের জন্য এটা একটা সৌন্দর্য মানে যেহেতু কোরআনে করিমের মধ্যে মানে এই সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে সৃষ্টি করতে পারবে তাদেরকে এই সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছে সুতরাং এই বিকৃতি সাধন করার কোনো সুযোগ নেই এটা একটা বিকৃতির মতো নিজের মধ্যে একটা বিকৃতির মতো এই রাসুল্লাহ আসলাম যেহেতু নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটাও হাদিসের মধ্যে এসেছে আয়সা দিলাতন বর্ণিত সুই বখারি হাদিসের মধ্যে এসেছে যে দশটি বিষয়কে সৃষ্টিগত সুন্নাত বা রীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে দাঁড়িকে এফা উল্লেখা দাঁড়িকে ছেড়ে দেয়া দাঁড়িকে ছেড়ে দেয়া সুতরাং দাঁড়িয়ে ছেড়ে দেওয়াটাই এটা হচ্ছে সুরতের বিধান এটা জরুরি বিষয় এটাকে খুব ক্ষুদ্র করে দেখার বিষয় নেই এরপর আপনি বলেছেন যে কেউ 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 এরা মানে ব্যক্তিগত মানুষ এটা ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে মূলত কোনো বিষয়ে মানে সেখানে সিদ্ধান্ত যাওয়ার বিষয় নেই তবে রসুল্লাহ সাল্লাহ উলিউসাল্লাম দাঁড়িয়ে রাখতে উৎসাহিত করেছেন কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে রেখেছে 
মানে এতটুকু পরিমাণ দায় রাখলেই তার এই নির্দেশ বা সুযোগের বিধানটুকু তিনি তার পালন পালিত হয়ে যাবে এবং এখানে সুযোগের বিধান যথেষ্ট হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে তার মানে দাঁড় রাখার ক্ষেত্রে যদি তিনি সুন্নাহ অনুসরণ করতে চান রাসূলুল্লাহ তাহলে এক দল ওলামা کرام বলেছেন এক মুষ্টি পরিমাণ রাখবে অথবা আর দল ওলামা کرام বলেছেন নাতি ছেড়ে দিবেন দুইটাই মূলত হাদিসের মাধ্যমে সাপোর্টেড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের কারো কারো আমল দ্বারা সাপোর্টেড সুতরাং দুইটাই করতে পারে তবে দাঁড় শুধু রেখে দিলেই এর মাধ্যমে তিনি তার ওয়াজিব থেকে দায় তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন ওই দুইজনকে এক তো ঘৃণা করলেন দেখতে তাহলে দাড়ি মোড়া চেহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখা পছন্দ করেননি আমি এখন মুসলিম ভাইদেরকে বলবো যারা দাড়ি রাখছেন না বিভিন্ন কারণে দাড়ি রাখছেন না ইমানি দুর্বলতা এক দ্বিতীয় স্ত্রীর চাপ হতে পারে ম্যানেজারের চাপ আমি কোম্পানিতে চাকরি করি তাই না অনেক পাপিষ্ঠ মালিক রয়েছে তাদের চাপ রাফেজি রয়েছে ইসলামের দুশ্মন রয়েছে যারা চাই না দাড়িকে বরদস্তি করতে পারে না এইরকম বহু কারণ থাকতে পারে কিন্তু সবার উপর আল্লাহ পাকের শক্তি রয়েছে আল্লাহকে রাজি করেন আপনি রবকে রাজি করার চেষ্টা করেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওয়ালা কিন্না রব্বি আমার আনি আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন আমার দাড়ি বাড়াবার জন্য সারবি আর আমার মুকফ কাটার জন্য সম্পর্কে সাহাবাইকার যা উল্লেখ করেছেন কানান নবী সাল্লাম মুসলিম সহি মুসলিমের হাদিস নবী করিম সাল্লামের শুধু দাড়ি ছিল না দাড়ি ছিল কেসি খুব ঘন দাড়ি খুব ঘন ছিল এবং মুখ ভরা দাড়ি ছিল এই বিভিন্ন শব্দগুলি নবী করিম সাল্লামের মোবারক চেহারা সম্পর্কে এসছে দুনিয়াতে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যদি মজুস যারা দাড়ি মন্ডন করে এসেছিল তাদের দিকে দেখাটাকে পছন্দ না করেন কালকে আমাতে যখন নবী সাল্লাহ সাল্লামের খেদ মতে হাজির হবেন হাসরের মাঠে সাফাতের আশায় কালকে আমাতে যখন হাজির হবেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাওজে কসারে হাওজে কসারের এক গ্লাস পানির জন্য একবার যদি পান করে নিতে পারি তো আর পিপাসা লাগবে না তখন যদি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ না করি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যদি আপনার দিকে ঘৃণা ভরে দেখেন দেখতে না চান কি হবে আপনার কি হবে আপনার চিন্তা করুন আপনি ইচ্ছা করল্লাহ আল্লাহকে ভয় করুন এবং ইমানকে মজবুত করুন জিন শয়তানকে সুযোগ দিয়েন না মানুষ শয়তানকে সুযোগ দিয়েন না আল্লাহ ছাড়া কাউকে রাজি করতে চান আল্লাহ পাকে রাজি করতে চান আল্লাহকে যে রাজি করবে আল্লাহ মানুষকে রাজি করে দেবে আর যে মানুষকে রাজি করার চেষ্টা করবে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ পাক মানুষকে অসন্তুষ্ট করে দেবে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে জি এটা একটা হাদিসের কথা বললাম যদি আমার ভাষাতে আমি বললাম কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস যে যেই ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষকে রাজি করতে চায় আল্লাহ নারাজ হয়ে যায় আর মানুষকেও রাজি নারাজ করে দেন অসন্তুষ্ট করে দেন আর যেই ব্যক্তি মানুষ অসন্তুষ্ট হচ্ছে হোক কিন্তু আল্লাহ পাকে আমাকে রাজি করতে হবে না যাই কাজ করতে বাধ্য করছে আমি করব না তার জন্য মানুষ অসন্তুষ্ট আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করুন আল্লাহ পাকে আমি রাজি করলাম তা আল্লাহ পাক মানুষকে রাজি করে দেবেন ওদেরকে রাজি করে দেবেন যার মাধ্যমে আপনার ক্ষতি হবে না অথবা আল্লাহ পাক আপনার জন্য উত্তম বিকল্প রাস্তা খুলে দেবেন আল্লাহ মাহারাজা যারা আল্লাহকে ভয় করবে তাদের জন্য আল্লাহ পাক রাস্তা বের করে দিবেন বহু রাস্তা আল্লাহ পাকের রেজিকের রাস্তা রয়েছে বহু রাস্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আপনার জীবনে সুখের রাস্তা রয়েছে আল্লাহ পাক সেই সব রাস্তা খুলে দিবেন এখন আই এম দাড়ি রাখা সুন্নত নাকি ওয়াজিব জি আমি প্রথমে আপনার কাছে আসেন দাড়ি রাখা সুন্নত না ওয়াজিব আসলে দাড়ি রাখা ওয়াজিব ওয়াজিব বলতে ফরজ আমলের ক্ষেত্রে ফরজ এটা ওয়াজিব কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আউফুল্লেহা দাড়িকে পরিপূর্ণ করো দাড়িকে মানে খাটো করো না বা তিনি বলেছেন যে লান আল্লাহর মতো সব বিহীন যে হাদিসটি যে যারা নারীদের সাজুর্য 
সৃষ্টি করে পুরুষ হয়েও পুরুষ হয়ে নারীর মতো নারীর মতো মুখ নারীর মতো বেশ বসা ইত্যাদি ইত্যাদি যারা করে তাদের উপরে আল্লাহ আনত তো সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু এসে যায় নারীর মতো দাঁড়িয়ে নেই এখন পুরুষরা যদি তাদের মুখগুলোতে নারীর মতো করে ফেলে কেউ কিছু মনে করবেন না এটা সরিয়া হক কথা তো বলতে হবে বললে সে হয়তো আস্তে আস্তে একটা অনুভূতি জানবে আজকে আমল করতে হবে এটা তো কোনো জরুরি না যে আজকে আমল করতে হবে যদিও আমল করাটা উচিত আমরা বলে রাখি আল্লাহ যদি তৌফিক দিয়ে দেন এখানে একটা বিষয় যেমন শরিয়ার এই নির্দেশ যদি বললে কেউ মাইন্ড করে সেটা তো তার ব্যাপার মাইন্ড করার তো বিষয় না শরিয়ার নির্দেশটা জানতে হবে সবাই অবশ্যই জানতে হবে এর জন্যই তাহলে পুরুষ হয়ে যদি নারীর মতো সে নিজেকে তৈরি করে বেশভূষায় তার চেহারা ইত্যাদিতে তার উপর লাহানত ঠিক তেমনি ভাবে ওর মতো সব বেহাতে মিলার নেশায় বেড়ে যাল নারীরা আবার যারা পুরুষের মতো বেশভূষা কথাবার্তা ইত্যাদি ইত্যাদি যে মানে জেন্ডার যে তফাতটা যে নারী পুরুষের যে পার্থক্যটাকে ফরজ পার্থক্য আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে রেখেছেন এই পার্থক্য নষ্ট করাটা এটা হারাম আমি এটা শয়তানের কাজ অতএব সেজন্য পুরুষ অবশ্যই তার মুখে দাঁড়িয়ে রাখবে আজকাল অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি যুবকরা মুখটা কালো করে রাখছে ছোট করে রাখলেও দেখা যাচ্ছে যে তার মুখটা কালো মানে কালো কালো ছোট হলো দেখা যায় এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ শুরু হোক না আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ মূল প্রসঙ্গ জি অনেক ধন্যবাদ আমরা বিরতির আগে আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে তার স্ত্রী তাকে বলেছে যে দাড়ি না রাখলে চব্বিশ ঘন্টা গুনা হতে থাকে এ ব্যাপারে তিনি জানতে চেয়েছেন এবার শরীয়ত কি বলে জি আসলে দাড়ি না রাখা মুন্ডন করা যে গোনা এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ইসমার হয়েছে সাহাবিদের যুগ থেকে তাবেইন তাবে তাবেইন চার ইমাম সহ ফোকাহারা বর্তমান যুগে দাড়ি মুন্ডিত সভ্যতার আগমনের আগ পর্যন্ত কোনো ফকি আলেম বলেননি যে দাড়ি কাটা বৈধ মূলত দাড়ি রসুলাম রেখেছেন তাই রাখা শূন্য দাড়ি রসুলাম রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তাই দাড়ি রাখা ওয়াজিব আর দাড়ি মুন্ডন করতে তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন এজন্য দাড়ি মুন্ডন করা হারাম কাজে আপনি প্রতিদিন একটা হারাম গোনা করছেন যেটা আপনার ২৪ ঘন্টার সাথে থাকছে আপনার স্ত্রী কথাটা মূলত ঠিকই বলেছেন এখানে আরও দুটো বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি প্রথম বিষয় হলো দাড়ি মুন্ডন করা একটা মানে এমন একটা পাপ যেটার মাধ্যমে আমরা কিছুই লাভ পাই না বরং ক্ষতি পাই একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে একটা ওজনে কম দিলে অথবা ভেজাল মাল বিক্রি করলে কিছু গোনা হলো কিছু দুনিয়াবি লাভ হয় কিন্তু দাড়ি মুন্ডনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছি না বরং প্রতিদিন কিছু পয়সা খরচ হচ্ছে আরও ডাক্তারি পরীক্ষায় চোখের ইত্যাদি ক্ষতিও হচ্ছে কিন্তু গোনা হচ্ছে এই গোনাটা কেন করছে শুধুমাত্র মানুষের দেখা দেখি আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী চান না তার স্বামী দাঁড়িয়ে রাখুক এমনকি স্বামীর দিন দাঁড়িয়েও পছন্দ করেন না কিন্তু স্বামী যখন যুবক সে যে অন্য নারীদের থেকে তাকান গল্প করতেন তখন কষ্ট পান কিন্তু একটা পুরুষ দাঁড়িয়ে রাখলে সোহাব পান পারিবারিক জীবনে শান্তি বেশি হয় তার মুখের দাড়িটাই তাকে অন্য মহিলাদের দিকে তাকাতে লজ্জা তৈরি করে দেবে কিন্তু স্ত্রী এটা বুঝতে চান না আসলে আমি আপনার স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিই তিনি দিনের বিষয়টা বুঝেছেন এবং আমি সকল দর্শককে বলবো দাঁড়ি ইসলাম নয় কিন্তু দাঁড়ি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আমরা কোনো যুক্তি দিয়ে নয় রসোল্লাহ সাল্লামকে দিয়ে কোরআন এবং হাদিস দিয়ে যদি ইসলাম বিচার করি তাহলে নিশ্চিতভাবে দাঁড়ি রাখা রসোল্লাহাম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এটা তার শুধু কর্ম নয় যে তিনি করেছেন কাজে আমরা করলে ভালো না করলে না তিনি করেছেন করতে নির্দেশ দিয়েছেন কাটতে নিষেধ করেছেন এমন কি দাড়ি চাষা কাফেরদের মুখের দিকে তাকাতে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন তাকাতে চাননি তারা তো কাজে এই ব্যাপারে আমরা সবাই সচেষ্ট হব আল্লাহ তালা তৌফিক দেন আপনাদেরকে কু মন্ত্রণা দিবে আরে দাড়ি কাটলে কি সুন্দর দেখা যায় বালক চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়স হলেও তোমাকে মানে হবে পঁচিশ বছরের বালক যুবক টাটকা যুবক ও জানে দাড়ি কাটলে লোকটা বৃদ্ধ হয়ে যাবে বুড়ো হয়ে যাবে অকাল বৃদ্ধ অকাল অকাল বুড়ো হয়ে যাবে ও জানে আর দাড়ি কাটাইলে সিনেমায় নেওয়া যাবে ও জানে কারণ দাড়ি সহ সিনেমায় গেলে পাবলিকে ধরবে যে মুরুব্বি চাচা এই দাড়ি রেখে আপনি সিনেমায় আসলে দাড়ি মানুষকে মসজিদের দিকে টানে ও আজ মাহফিলে টানে সিনেমায় টানে না মহিলাকে কুমন্ত্রণা দেবে আরে সিনেমায় গেলে তোমার কত ভক্ত 
কোটি কোটি দর্শক টাকার অভাব নাই পয়সার অভাব নাই তুমি তো অনেক সুন্দরী অনেক রূপ লাবণ্য আছে খুব মানাবে সেরকম সুপার হিট হবে তোমার নাচ গান চলো জীবনের কিছু দিন সিনেমায় নিয়ে নাচিয়ে গাইয়ে যৌবন শেষে কিছুদিন আগে যে মারা গেল একজন বড় শিল্পী পঁয়ত্রিশ বছর কারোর সাথে দেখা দেয়নি পাবনা বাড়ি শশীতে সেন নাকি হ্যাঁ পঁয়ত্রিশ বছর কারোর সাথে দেখা দেয়নি কি কষ্টে কি কষ্টে তার এই শেষ পঁয়ত্রিশটা বছর গেল কি বিড়ম্বনা হয়তো তার অনুভূতি এসেছিল যে কি করলাম সারা জীবন কি লজ্জার কথা অসংখ্য গায়িকা নায়িকা এখন তো অবা করে এমন ড্রেস এমন হিজাব এমন বোরকা পরে আর সিনেমা ওনাদের কাছে মাপ চায় ভাই আমার ছবিগুলি দয়া করে আর প্রকাশ করবেন না আল্লাহ জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছে আমেরিকার ইউরোপের বড় বড় পপ তারকা পপ সঙ্গীত আজকে যে ইউসুফ ইসলাম কত বড় পপ তারকা ছিল মাইকেল জ্যাকসন যার পপ সঙ্গীত শোনার জন্য কোটি কোটি মানুষ হুমি খেয়ে পড়ত সে পর্যন্ত তবা করে ফেলেছে শয়তানের অসসা ধরে ফেলেছে যে এইভাবে এই পথে টেনে নিচ্ছে জাহান্নামি বানাবার জন্য কি বানাবার জন্য জাহান্নামি বানাবার জন্য অশান্তির জীবন এদের জীবনে কোনো শান্তি আসে না এসব করতে করতে আত্মহত্যা করে মারা যায় ক্যান্সারে মারা যায় এইডস মহামারীতে মারা যায় সেদিন ইন্টারনেটে দেখলাম এই যে শয়তান বর্তমান অসামাজিক জীবন যাপনকে তরুণ তরুণীদের সামনে লোভনীয় আকর্ষণীয় করে দিয়েছে তরুণদেরকে সে বুঝায় আরে পারিবারিক জীবনে দরকার নেই মেয়ে লোক একটা পুষ বা কত ঝামেলা আর একজনকে স্ত্রী হিসেবে নিলে আর কেউ তোমাকে পছন্দ করবে না আর যতক্ষণ তুমি বিয়ে করছো না তুমি কুমার সবাই তোমাকে পছন্দ করবে সবার সাথে সম্পর্ক করবা এক তরুণ ইন্টারনেটে তার কান্না দেখলাম করুণ পরিণতি দেখলাম সে একখানে এক কোন বারে সে ঢুকলো সে থেকে চাঁদনি চেহারার এক তরুণী বসে আছে তার সাথে সে কথা বিনিময় করল সে বের হলো এও বের হলো তার সাথে সে একটা অবৈধ সম্পর্ক তৈরি করলো অবৈধ সম্পর্ক তৈরি করলো সেও তাকে প্ররোচনা দিল এও প্ররোচিত হলো ওই পথে চলে গেল কয়দিন পরে ওই তরুণের একজন ভাই অ্যাক্সিডেন্ট হলো মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হলো এক কয়েক ব্যাগ রক্তের দরকার এখন ওই গ্রুপের রক্ত আর কারো কাছে পাওয়া যায় না এই ভাইটার কাছে আছে তারই আপন ভাই ডাক্তারকে বলল ঠিক আছে আমার ভাইয়ের জন্য আমি রক্ত দিচ্ছি ডাক্তার রক্ত নিলেন নিয়ে তাকে জানালেন যে ভাই যান আপনার রক্ত আপনার ভাইকে দেয়া যাবে না কেন 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 কি হলো যে আপনার রক্তের মধ্যে এইডস এর জীবাণু আছে এইচ আই বি সংক্রমিত আপনি আপনি মৃত্যু পথের যাত্রী অত অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে কিন্তু আপনারটা দিলে তো নিশ্চিত মৃত্যু দেওয়া যাবে না আমি এইডস এর রুগী আমি এত ভদ্রঘরের সন্তান শিক্ষিত অর্থবিত্ত বইবার অভাব নাই আমাকে এইডস ওই ওই সুন্দরী মেয়ের কাছে সে এস এম এস দিল মোবাইলে যোগাযোগ করলো আমার কি ভয়াবহ সংবাদ আমি এটছে আক্রান্ত মেয়ে তো অট্ট হাসি হাসলো খিলখিলিয়ে হেসে আনন্দ প্রকাশ করলো তুমি হাসলা কে হ্যাঁ হাসবো না হাসবো না তোর মতো এক যুবক আমার শরীরে এটসের জীবনও দিয়েছিল আমি কসম করেছি তোদের মতো যতগুলি যুবক আমার খপ্পরে পড়বে সবগুলিকে এই এটসের জীবাণু দিয়ে হত্যা করব স্বামী স্ত্রীর পরিবারে তো জীবনে কোনোদিন শুনি নাই কিসের এইডস কিসের এগুলি নাই ওখানে হবে না যত বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড লিভিং টুগেদার যত আমি তোমায় ভালোবাসির সম্পর্ক অবৈধ সম্পর্ক এগুলির মধ্যে সৃষ্টিকর্তা এই অভিশাপ এই গজব দিয়ে দেন যাদের নৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নাই তাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
নাই হয়ে যাবে এইডস মানে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শেষ যার নৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নাই তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শেষ হয়ে যাবে আজকে পারিবারিক জীবন ধ্বংস করে যুবকদের কাছে সুসজ্জিত করছে পারিবারিক জীবন না ম্যাক্সিমাম তরুণরা বিয়ে করে না তরুণীরাও আজকে এই পথে যেতে চায় না আমি চাকরি বাকরি করব বিশ্রী ধরনের লাইফ কিন্তু শেষ ফল জেনে রাখুন আল্লাহর অভিশাপ আল্লাহর গজব আল্লাহর লানত আল্লাহর নিয়তির বিধান আপনাকে গ্রাস করে ফেলবে একদিন দেখবেন যে শেষ তাহলে ইবলিস মানুষকে নজক তার ইমানের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে জাহান নামি বানাবার জন্য উদ্যোগ নেয় সাবধান আল্লাহর ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই আল্লাহর সমস্ত বিষয় পুরা কোরআনে ক্লিয়ার স্পষ্ট আল্লাহর সফটওয়্যার হলো কোরআন শয়তানের সফটওয়্যার হলো অসোসা শয়তানের সফটওয়্যার বর্জন করুন আল্লাহর সফটওয়্যার আল্লাহর পরিকল্পনা হলো আল কোরআন এই সফটওয়্যার নিজের মধ্যে ডাউনলোড করেন কোরআন নিয়ে থাকেন ইনশা আল্লাহ শয়তানের নাজগে কোনো কাজ আসবে না তার হামাজাত ক্রোধ শেষ সাথে কাজ আসবে না সে অসুন্দরকে সুন্দর করে প্রেস করছে আপনাকে আধুনিক জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে রাস্তায় পেশাব করার পরে পানি না ফেলে টিসু দিয়ে কি পরিষ্কার করা যাবে হ্যাঁ দেখবেন কিন্তু টিসুর আগে দেখবেন মাটি পাওয়া যায় কিনা বালি পাওয়া যায় কিনা ধুলো পাওয়া যায় কিনা সেটা হচ্ছে উত্তম আর যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে টিসু ব্যবহার করবেন আর যেমন তিনটা পাথর অথবা তিনটা ঢিলা বা তিনবার মাটি ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে ওই রকম টিসু তিন দিক থেকে বা তিনবার তিনটা ব্যবহার করবেন যদি পানি না পান তাহলে আর পানি থাকলে এই টিসু মিশু এইসব বিদাতি কাজ দাড়ি যদি ছোট করে রাখে তাহলে সমস্যা আছে কি না সমস্যা অবশ্য আছে না বিশ্বাস দাঁড়ি ছোট করেন নাই তাহলে আপনি না বিশ্বাসের মতো চেহারা পছন্দ করেন না সেই জন্য দাঁড়ি ছোট করতে চান দাঁড়ি ছোট করবেন না আর দাঁড়ি এইভাবে সাইজ করা এই যে শুরু হয়েছে আজকাল সাইজ এইসব সাইজ দাঁড়ি নয় আসলে দাঁড়ি দাঁড়ির মতো হইতে হবে যাতে দূর থেকেও বোঝা যায় যে হ্যাঁ দাঁড়ি আছে بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الدني بحير عجيب الله وني بشن لك سن داري بشوية تني بولن داري رخا كي أمر داري رخي اي داري رخا الفوجي وابتا كي با داري رخا تا كي دينيش ماني এটার হুকুম বিধান কি এ বিষয়ে উনি জানতে চেয়েছেন ধন্যবাদ রাজীব মোল্লা ভাইকে দাঁড়িয়ে রাখার বিষয়ে আমাদের জানতে হবে যে এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সোন্নাথ এই জন্য যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এ দাঁড়িয়ে রেখেছেন সৈয়দ পাওয়া যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সম্পর্কে জাবে রদি আল্লাহ তালান বলেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম كثير شعر اللحية رسول الله صلى الله عليه وسلم داري أنك غنو چلو داري چول أنك غنو چلو مسلم شريف فضائي الأدهائي حدثنا مدوها تين شو شو چلس ترمي شريف عمر تك بانا يحسه كثر اللحية داري أنك غنو چلو وفي روايا وفي روايا تحسه كثيف اللحية داري অনেক গাঢ় ছিল মানে ঘন ছিল ও ফিরে ওখরা আজিম আল্লাহিয়া আর এক বানা হয়েছে তার দাঁড়ি ছিল বিশাল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে রাসু উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দাঁড়ি ছিল দাঁড়ি রাখা নবী রাসুল দেশন নাহ এই জন্য আমরা দেখতে পাই যে মোসা আলহি সাল্লাম যে রাগ হয়ে তার ভাইয়ের দাঁড়ি ধরেছিলেন রাগ হয়ে তার ভাইয়ের দাঁড়ি ধরেছেন ফলে উনি বলেছেন ইয়াব না উম্মা লা তা খুঁজবে লেহিয়াতি ওয়ালা বে রি হে আমার মায়ের সন্তান অর্থাৎ মায়ের পেটের ভাই 
لا تأخذ بے لحیتی ولا بے رأسی تمہیں امار داڑی ایبن ماتھا دھوریانا من ماتھا چول دھوریانا تر منہ تر داڑی بڑو چھلو بولی موسیٰ علیہ السلام تر داڑی دھورتے پیر چھلین تو جا ہوک ایک ہنتا ہے امرا پرمان پائے جے نوی رسول دیر ایٹا سننا تو امرا بولتے پاری ایبا بے جے داڑی رکھاٹا داڑی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر آمول چھلو تینی داڑی رکھے چھلین ای جن امرا بولو جے سننا اور داڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے بولے چھے ندش کر چھے ای جن امرا بولو جے داڑی رکھا واجب فروج ایبان داڑی مندن کرا گناہ ہرکاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑی رکھار بشوے ایک آدھیک حادیث سنی اما در کے دان کرے چھے ایک آدھیک حادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑی رکھار تاکید کرے چھے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولین سوئے حضر بھی ترہے چھے خالف المشکین وفر اللحا وآحف الشوارب تمرا مشک دے بریتے کرو داڑی کے باڑی رکھو ایمان گونف کے چھوٹے کرے رکھو بخاری شریف پانسہ دے آرشو بیرانو بے نمبر حادیث ابن عمر تک آرکھن آرکھن حدیث ہے چھے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلن انہی کو شوارب و آف اللحا تمرا گوف کے خوب چھوٹو کرے فیلو ایبان داڑی کے باڑی داو بخاری شریف پانسہ دے آرشو ترانو بے نمبر حادیث مسلم شریف حدیث تک جانا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست جنس کے فیتو تر انتر فکتو بولے گننا کرے چھن تینی بارن آشورم من الفیتو رح दस्ती काज फित्रों तेर अंतर भक्तों अथा प्रकृति तेर अंतर भक्तों अथा ऐटा मानुषर मज्जा को तो स्वभाव जे काज गुली कोर बेतारा कस्सो शारिब एक नंबर हलो कस्सो शारिब ए फित्रों ते विषय गुली एक नंबर हलो गौफ छोटो करा वो ऐफा लहिया दाढ़ी के बढ़िया रखा वस्सेवाक मेस्वक करा आरोबी हिन्न फितर ते विषय बोले रिफितर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए दाढ़ी बाढ़ी रखा के गन्ना करें चेन गौफ छोटो करा एवं दाढ़ी बाढ़ी बाढ़ी रखा के गन्ना करें चेन ताहले अमर पुस्ते फल्लम जे दाढ़ी बाढ़ी रखा दाढ़ी के बड़ो करे रखा इटे फितरोत इटे मानुषेर प्रकृति ए दाढ़ी रखा के ओलामा ए दिन फरोज बोले चेन वाजिब बोले चेन एवं किचु किचु ओलामा ए दिन ए फरोज आज वर्षे शीमा शंखाएं चे बोले चेन जे इटा एक मुश्ती पुरी मान तारा एमर में इब्न अमर और दिया अल्लाह ताला अनहो सहो और अन्ना नसहा बाए के रामेन आमल के नहीं चेन इब्न अमते वाना फाजाई � जे इब्न उमर हज करते गए ले, जखोन तेरे हज करते न वा उम्रा करते न, तो खोन तार दाढ़ी ते मोष्टी रखते न, एवं जेटु को अंश बिड़े तो मोष्टीर बहिर भुत होतो, मोष्टी थे के बोर्दी थोतो और टुके केटे फेलते न, बाखारी शरीफ मसार आश्चर्य बना बना बरहादिस, जा एक टुकुर बे अम्रा उल्लेख कर पद्धतों पर ही मैंने रखो एवं गौफ के छोटों कर दाओ ये हादसे साथ ही ऐसे से इब्नामर आमल जब इब्नामर हज कर ले बा उम्रा कर ले तो इन्हें तार दाढ़ी ते तार मोष्टी रखते हैं एवं जातों टुको मोष्टी बाहरे जाते हो तो कैटे फेलते हैं बहुत ही दांशु टुको इब्नामर थे के आरोबाना ऐसे हज उम्र अनुभव आबू हरा और दिया अल्लाह ताला अनुभव तीनी ये हदीसे बाना करी एक जन तीना थे को दारी किसी अंश काटर प्रमाण रहेसे एक बात है एक मोस्टीर पौरे काटर अनुमति रहेसे जहाँ तो साहबा करम के लिए चें ये जन किसी कुछ अल्लाह में दिन मने करन जे वाजे फरजेर फरजेर शिमारा के एपोर्न तो जे एक मोस्टी और सलमान अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह अलैह कटारपोती जोर दिए सिन 
কারণ সাহাবায় কেরামের আমল এখানে পাওয়া যায় যে এক মসজিদ পরে তারা কেটেছেন যেমন ইবনু আমর ইবনু আমর সাহাবের আমলের কথা একটু করে বলা হলো আবু ঘরা তিনি নিজে কাটতেন ইবনু আব্বাস এভাবে কিছু কাটার ফতোয়া দিয়েছেন বিশুদ্ধ সমাজে পাওয়া যায় তার থেকে তো যা হোক তো এই হলো দাড়ি বিষয়ে কথা যে দাড়ি রাখাটা ওয়াজিব ফরজ যদিও কিছু কিছু আলামা দিন বলেছেন যে ওয়াজিব ফরজের অংশ হলো এক মুষ্টি তার মানে এক মুষ্টি কমপক্ষে রাখতেই হবে এই বিষয়ে মানে কোনো ছাড় নাই এক মুষ্টির কমে রাখার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নাই এক মুষ্টির পরিমাণ রাখার পরে ছাড় রয়েছে তবুও সমস্ত আলামা দিন এই ছাড়ের পক্ষে নন তো যা হোক সাহা সালাফি সালাহিনে যেহেতু আমল রয়েছে এই হিসেবে বলা যেতে পারে এক মুষ্টি পরিমাণ রাখাটা এটা ওয়াজে ফরজ এর পরবর্তী অংশটুকু ইচ্ছা করলে কাটতে পারে ইনশাআল্লাহ যেহেতু সাহাবাই কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত এবং তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পক্ষ থেকে হাদিস দাঁড়ির সংখ্যা হাদিসের বর্ণাকারীও বটে দাঁড়ি রাখতে বলা হয়েছে পক্ষান্তরে দাঁড়ি কাটতে নিষেধ করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই দাঁড়ি কর্তন করাকে মৎস্যকদের আচরণ বলেছেন দাঁড়ি মুন্ডন করাকে আর দাঁড়ি বাড়িয়ে রাখাটা এটা হলো মুসলিমদের আচরণ রসুল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন খালিফুল মুসিকি না তোমরা মৎস্যকদের বিরোধিতা করো অফের উল্লে হা এবং দাঁড়িকে বাড়াও ওয়াফুস সাওয়ারেফ এবং গফকে ছোটো করো হাদিসটা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে তাহলে দেখা আছে যে মৎস্যকদের বিরোধিতা করা হয় দাঁড়ি কাটলে না সরি দাঁড়ি রাখলে রাখার মাধ্যমে মৎস্যদের বিরোধিতা করা হয় আর দাঁড়িকে সেভ করে ফেললে মৎস্যদের সদস্যতা অবলম্বন করা হয় আর এক হাদিসে দাঁড়ি সেভ করাকে দাঁড়ি হালক করাকে দাঁড়ি কাটাকে মাজুসদের আচরণ ধরা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি এরশাদ করেন জুজ সাওয়ারেব ও আরহুল লেহা খালেফুল মাজুস এটা আবহার থেকে বর্ণনা তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন জুজ সাওয়ারেব তোমরা তোমাদের মজকে গফকে ছোট করে ফেলো খুব করে ছোট করো ও আরহুল লেহা এবং দাড়িকে ঝুলিয়ে দাও খালেফুল মাজুস অগ্নি উপাসকদের বিরোধিতা করো তার মানে অগ্নি উপাসকদের কর্ম ছিল আর বিপরীত যে তারা গফকে বাড়িয়ে রাখতো দাঁড়িকে কি করতো ছোট করে ফেলতো দাঁড়িকে সেভ করে ফেলতো তাহলে দেখা আছে যে দাঁড়ি সেভ করার মাধ্যমে মৎস্যকদের সদস্যতা অবলম্বন করা হয় দাঁড়ি সেভ করার মাধ্যমে অগ্নি উপাসকদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে অতএব দাঁড়ি রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল আমরা বুঝতে পারলাম সন্নত এ হিসাবে যে রাসুল শাহসম এটা রেখেছেন ফরজ আজম এ হিসাবে যে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটা রাখার নির্দেশ করেছেন মৎস্যকদের যে এটা চরিত্র বিশেষ করে অগ্নি উপাসকদের এ মর্মে আমরা এখানে হাদিস গ্রহণ করতে পারি যে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দরবারে যখন কেসরা অসাদ অর্থাৎ পারস্যের রাজার পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি এসেছিল তো তারা যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকটে প্রবেশ করেছিল তাদের অবস্থার কথা বর্ণনা হয়েছে ইবনু জারির তবারি জাইদ ইবন হাবিব থেকে বর্ণনা করেছেন সেটা হলো এই যে এই দুইজন এই অগ্নি উপাসক রাজার পক্ষ থেকে দুইজন এসেছিল প্রতিনিধি হিসাবে তাদেরকে পাঠিয়েছিল এদের নাম বানা হয়েছে খসরু এবং বাবু ওয়াই তারা বাজানের পক্ষ থেকে এসেছিল এবং বাজানকে নির্দেশ করেছিল কেসরা পারস্যের সম্রাট বাজানকে নির্দেশ করেছিল যে দুইজন লোক পাঠা মোহাম্মদ সাল্লামের নিকটে উদ্দেশ্য ছিল তাকে ধরে আনা হস্তা ফের আল্লাহ মানে এতটুকু খবরই ছিল না ওই অগ্নি উপাসক রাজার যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কত পাওয়ারে আছেন তো যা হোক তো এদের বান এসেছে যে এরা যখন এসেছিল রসুল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে দেখেন ওকাদ হালাকা লেহা হোমা তারা আ ফায়া সাওয়ার এ বাহমা তারা তাদের দাড়িকে মুন্ডন করে রেখেছিল এবং মজকে একবারে বাড়িয়ে রেখেছিল ফাকারে হান নজরা এলেই হিমা রসুল্লাহ সাল্লাম তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে ঘৃণা করলেন মানে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি নিচে করে দিলেন 
وقال ويلكما من أمركما بهذا ويلكما تمدر دربوغ من أمركما بهذا تمدر كي ايتا قرار كي ندش كرسي تخن تارا بولي چلو أرثات اي دوي پوتي ندهي بولي چلو أمارنا ربنا أمادر رب أمادر كي ندش كرسي يعني يعني كسرا تار ماني تارا اي رب دارا ودش كرسي چلو شي اغني وباشوك كسرا راجا كي پرش راجا كي جار وباده لك كسرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخن رسول الله صلى الله عليه وسلم بولي چلين ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي كنت جانو أمر رب أما كان الدش كل سنة أي مرمي جانو أمي أمر داري كي براي إبن أمر غوف كي چھوٹو كر دي سيرة ابن جريل الطبري مانا جيتا كي بلا هاي تاريخ الطبري شان كي بلا هاي تاكي ইমাম ইবনে জারির তারিখ তাওয়িতে শাসন দেন এনেছেন এবং হাফিজ ইবনে কাসির তাফসীর গ্রন্থে এটি এনেছেন এবং আল্লামা নাসুদ আল বানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিকহ সিরা নামক একটি কিতাবের ভিতরে বলেন এই হাদিসটি সনদ হাসান এই ঘটনা সম্পর্কিত কিসসাটির হাদিসটির সনদ হলো হাসান দেখুন 399 নম্বর পৃষ্ঠা এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম जे मुश्किल दर असली ए आचरण जे गांव हवे बड़ो बड़ो आर दाढ़ी हवे शेब दुखेर विषय हलो ती शत्तो का था जा आज मुस्लिम रा ए मुश्किल दर ए अग्नि उपस्थित दर रूप चेहरा के भला वास्ते शुरू करें थे ए जन देखा जो सेम मुश्किल कर मते आचरण माने गांव ऐके बरे माने बाढ़ी दिए थे आर दाढ़ रखे दिए थे। अंगुलर पूर्व बराबर, बास समान हाफ इंची इत्ते दिए भावे विभिन्न डिजाइन है। कथाएँ ये गुरी शाबी गोर हित कर्म। ताहले दाढ़ी, दाढ़ी मंडन करा ऐटा मुश्किल दर आचरण, ओगने उपस्थित दर आचरण। आर रसूल ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बिरुहित करे आमदर के दाढ़ी बा� जो उठा के शायद थे के काटता है, अतः ठोटे निश्चित थे के केटे फेल था है, बोल दिया तो अंक शुरू करो, ठोटे निश्चित जगह लो जाते हैं, ये गुलो केटे फेल था है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुगेरे में शोभा, रादी अल्लाहु ताला अनहर गौफ के तीन निजे केटे दिए चेन मेष्शक धरे, आर ऐसे भावे गोफ के ऊपर दिखते हैं कि एक बार छोटो करे एक करे फला ऐटा के तारा मकरूह बोले सें एवं तारा ये हादिस गुल के बहान करे सें ए ही पौधती रखे थे जो गोफ छोटो करा हो बे नीचे दिखते हैं कि ठोटे नीचे रंग से जो गुल झूले जाते हैं ठोटे ऊपर रंग से थे कि जो गुल नीचे नहीं जाते तो ये तो नहीं सन्नाटी तरीका हलो गोफ के साइड थे के डिफेल छोटे साइड थे के और तो ऊपर देखे रो ये छोटे थे के जो जो अंश रो नए में आस्ते से छोटे नीचे दिखे वो तो को के डिफेल भाई और एक कथा है अमन करे काट भाई गोफ गोले जाते छोटा सुंदर कर देखा जाए ताहले ये हलो दाढ़ी विषय आलोचना एवं ये दाढ़ी रखने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देश पर उनको फलों करा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमली सुन्नत शेठा को फलों करा है और वह मनिकता दायित्व दार जे रसूल के अनुगत्त करवे शहदायत पावे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जे जहान्नमारीना दाड़ी रखार एक बिराट फायदा जानते परलम जो इनशाल्ला रसुल निर्देश मानार कारण रसुल अनुगत्य करार कारण जाननाथ शुभ संबाद रही है और जाननाथ चाय 
প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে তো জান্নাতে তো সবাই যেতে চায় কিন্তু জান্নাতের পথে হাঁটে হাট নেওয়ালা লোকের সংখ্যা কম এই আর কি তো যা হোক রাসুল সাসামের সন্ন্যাসের অনুসারে অনেক ফায়দা রয়েছে এবং রাসুলের নির্দেশটা মানতে হলে নির্দেশ মানার বিষয়ে তো এটা তো আমরা বুঝতে পারলাম যে বিশেষ করে এই নির্দেশটা ফরজ নির্দেশ অতএব ফরজ পরিত্যাগ করলে গুণাগার যেমন হতে হয় সেই হিসেবে এখানে গুণাগার হতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সঠিক পথে পরিচিত হয় আল্লাহ মামিন সাল নবী মোহাম্মদ দাঁড়ি বিষয় আর একটু বলা যায় বোঝিত করে যে দাঁড়ি রাখা যেমন একটি সন্নতি কাজ হিসাবে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম রেখেছেন এবং দাঁড়ি রাখার এই বিধানটা ফরজ এটাকে মানতেই হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম নির্দেশ করেছেন যে সমস্ত নির্দেশনা সূচক হাদিসগুলো আমরা শুনলাম তা থেকে এটাই প্রমাণ যে এটা চূড়ান্ত নির্দেশ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের পক্ষ থেকে যে তিনি আমাদেরকে দাঁড়ি বাড়াতে বলেছেন এবং গফ ছোট করতে বলেছেন সুতরাং দাঁড়ি রাখাটা ফরজ ও আজীব অন্তত এক মুষ্টি পরিমাণ এটা রাখা ফরজ আজীব এর নিচে কোনো কনসিডার নেই আরও আমরা জানতে পারলাম বিগত আলোচনা থেকে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তার হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে দাড়িকে সেভ করা এটা মুশ্রিকদের আচরণ অনুভাবে অগ্নি পূজক তারাও এক শ্রেণীর মুশ্রিক তারা এক শ্রেণীর জঘন্য মুশ্রিক এদেরও আচরণ আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে এমনি সাধারণ মুশ্রিকদের আচরণ অনুভাবে অগ্নি পূজোর পূজারীদের আচরণ আমরা বুঝতে পারলাম অনুভাবে দাড়িকে মন্ডন করার মাধ্যমে আকৃতির বিকৃতি হয়ে থাকে যেমন সিংহের কেশর কেটে নিলে সিংহিতে পরিণত হয়ে যায় আর তার মাঝে পার্থক্য থাকে না আমি নিজে ফেসবুকে দেখেছি সিংহ এবং সিংহি এদের মধ্যে পার্থক্য হল এই বড় বড় চুল ইত্যাদি থাকা তো সিংহের কেশর কেটে নিলে যেমন সিংহি হয়ে যায় তাকে আর বোঝা যায় না যে সিংহ ঠিক পুরুষেরও দাড়ি গফ সেভ করে ফেললে তাকেও বড় বোঝা মুশকিল হয়ে যায় যেন সে নারীদের সাথে মিলে যাচ্ছে তো পুরুষ এবং নারীর বিরাট একটা পার্থক্য আল্লাহ রব্বুল আমিন সৃষ্টিগতভাবে তৈরি করে দিয়েছেন সুতরাং এই সৃষ্টিতে হস্তক্ষেপ করা হয় দাড়িকে সেভ করার মাধ্যমে তার মানে আমরা আরেকভাবে বলতে পারি যে দাড়ি সেভ করার মাধ্যমে নারী নারীদের সাথে সদস্যতা অবলম্বন করা হয় দাড়ি সেভ করার মাধ্যমে মৎস্যদের সদস্যতা অবলম্বন হয় অনুভাবে অগ্নি পূজারীদের সদস্যতা অবলম্বন হয় অনুভাবে নারীদের সাথে সদস্যতা অবলম্বন করা হয় কারণ একজন পুরুষ এবং একজন নারীতে পার্থক্য এটা বিরাট আকারে পার্থক্য যে নারীর দাড়ি নেই পুরুষের দাড়ি রয়েছে এই জন্য দেখা যায় যে সুন্দর সুন্দর যুবক যাদের দাড়ি রয়েছে যদি তাদের দাড়ি সেভ করে দেওয়া হয় বা সেভ করা থাকে তাহলে নারী এবং যুবকে পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে যায় এমনকি অনেক সময় পুরুষকে আরও সুন্দর দেখায় নারী থেকে এটা অনেকেই বাস্তবতার নিরিখে স্ট্যাটাস দিয়েছেন বৈকেতাবে আমরা পাই এবং বাস্তবতাও এর প্রমাণ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিরাট পার্থক্য নারী এবং পুরুষে এই দাঁড়ির মাধ্যমে এসে থাকে সুতরাং দাঁড়ি রাখার বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত বিশেষ করে আমরা যেহেতু এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম চেহারাটা সব থেকে সুন্দর ছিল তো এই সর্বাধিক চেহারা সুন্দর ছিল কিন্তু দাঁড়ি রাখার মাধ্যমে সুতরাং আমাদেরকে এই সুন্দর চেহারাকে পছন্দ করতে হবে এবং এই সুন্দর চেহারা অনুকরণ করে আমাদেরকে দাঁড়ি রাখতে হবে আমরা কেন ওই জজ ডব্লিউ বুস বা বুস বারাক বা মা এদের অনুসরণ কেন করতে যাব কাফের মুশ্রিকের সাথে ওদের চেহারার সাথে আমাদের চেহারাকে কেন মিলাব এটা আমাদের কোন ইমানের দাবি কোন ইমানের পরিচয় অতএব আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং এই দুদিনের দুনিয়ায় এরকম মানে বেফারা হয়ে চলা মোটে উচিত নয় আমাদের চেহারায় দাঁড়ি শোভা পাওয়া উচিত আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে এ দাঁড়ি রাখার তো ফিক দান করুন আমরা যেন দাঁড়ি মন্ডলের মতো এ জঘন্য অপরাধে অপরাধী না হয় অনুভাবে দাঁড়িকে বিভিন্ন রকম সাইজিং করা বিভিন্ন রকম ওই মডিফাই করা ছোট ছোট করে রেখে দেওয়া ধান মরিচের সমান করে বা ওই বিভিন্ন রকম ওই ছোট ছোট করে রেখে দেওয়া খোঁজ খোঁচে দাঁড়িয়ে রাখা এক কথা এক মসি নিচে সবগুলি গর্হিত কাজ 
যদি এ গঠিত কর্মের ভিতরে এ মিটার অনে তৎপরা কিছু কম বেশি রয়েছে অর্থাৎ যে একেবারে সেভ করলো সে যখন হারামে লিপ্ত রয়েছে ওর থেকে একটু ভালো যে কিছু দাঁড়িয়ে ছেড়েছে ওর থেকে একটু ভালো যে আরও কিছু ছেড়েছে ওর থেকে আরও ভালো যে ব্যক্তি অন্তত অলামায় দিনের স্ট্যাটাস অনুযায়ী ফরজ কিছু কিছু অলামায় দিন অনুযায়ী কথা অনুযায়ী যে এক মাসে রাখা ফরজ এই পরিমাণ যে রেখেছে সে তা আরও ভালো আর আশা করি ও আরও ভালো যে এগুলোতে হস্তক্ষেপ করেনি ইনশাআল্লাহ তাহলে দাঁড়িয়ে রাখার মাধ্যমে নারীতে নারীদের সাথে সদস্য অবলম্বন করা হয় আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল লানত করেছেন হাদিসে এসেছে ইবনা আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন লান রসুল্লাহ সাল্লাম আল মুতাসাব বিহিনা মিনা রেজাল বিনেসা আল মুতাসাব বেহাত মিনা নেসাই বিরেজাল রসুল সাল্লাম লানত করেছেন ওই সমস্ত লোকদেরকে যারা যে সমস্ত পুরুষরা মহিলাদের সদস্য অবলম্বন করে অনুভাবে ওই সমস্ত মহিলাদেরকেও লানত করেছেন যে সমস্ত মহিলারা পুরুষের সদস্যতা অবলম্বন করে এই সদস্যতা পোশাকের মাধ্যমে হতে পারে অনুভাবে দাঁড়ির মাধ্যমে দাঁড়ি সেভ করার মাধ্যমে এটা বড় ধরনের সদস্যতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে সুতরাং দাঁড়ি সেভ করে চলা এটা নারী নারীত্বের সাথে মিলে যাওয়া নারীদের সাথে সদস্যতা অবলম্বন অনুরভাবে দাঁড়ি সেভ করা এটা আকৃতির বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে যেটা শয়তানের প্রতিশ্রুতিতে সহযোগিতা করা না মন্ত্র সোরা নেশাই হেসে শয়তান আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমি তাদেরকে নির্দেশ করব যার ফলে তারা সৃষ্টির পরিবর্তন করবে তো সৃষ্টির পরিবর্তন হলো এই যে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রব্বুল্লা আমিন দাঁড়ি সহ বড় হয়েছেন যুবক হয়েছেন বলে আল্লাহ আপনাকে দাঁড়ি দিয়েছেন গোপ দিয়েছেন তো গোপকে ছোট করার নির্দেশ এসেছে আর দাঁড়িকে বাড়িয়ে রাখার নির্দেশ এসেছে এটা ফিতরতের বিষয় কিন্তু এটাকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে এই সৃষ্টির পরিবর্তন করে মেয়েদের সদস্যতা অবলম্বন করা হয়েছে এই সৃষ্টির পরিবর্তন এটা এক প্রকার সৃষ্টির পরিবর্তন হিসেবেও অলামায় দিন গণ্য করেছেন তো যা হোক বিভিন্ন সাইড থেকে দাঁড়ি মন্ডন করা জঘন্য অপরাধ জঘন্য পাপ একজন সাচ্চা মুসলিমের কোনো ক্রমেই উচিত নয় এভাবে দাঁড়িকে সেভ করে চলা অনুভাবে দাঁড়িকে একবারে ধান মরিচের মতো করে এই ছোট ছোট করে রাখা খচ খচ করে রাখা বা বিভিন্ন ডিজাইন করে রাখা এক মসজিদ নিচে রাখা এগুলি সবই গঠিত কাজ যদিও এই গঠিত কর্মের ভিতরে কিছুটা কম বেশি বলা যেতে পারে পাপের ক্ষেত্রে কিছুটা কম বেশি কিন্তু এগুলি সবই গঠিত কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়ি এক মুষ্ঠির উপরে না আসবে অর্থাৎ এক মুষ্ঠির নিচে যত কিছু করা হবে সবগুলি গঠিত কাজ এবং গঠিত কাজের ভিতরে সব থেকে বেশি গঠিত কর্ম হল পাপের কর্ম হল যাতে কোনো সন্দেহ নেই দাঁড়িকে মন্ডন করে ফেলা এবং কেন এটা পাপের কাজ আশা করি বুঝতে পেরেছেন কতগুলি দিক থেকে আপনার বুঝতে বোঝানো হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝেছেন আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন আমরা যেন পুরুষ হয়ে পৌরুষত্বের পরিচয় দিতে পারি এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চেহারার সাথে নিজেদের চেহারার মিল রাখতে পারি রাসুল সাহেব এই সন্নাথকে রাসুল সাহেব এই আদর্শকে রাসুল সাহেব এই নির্দেশগুলিকে যেন আমরা ফরজ যেহেতু এই ফর এগুলি নির্দেশ ফরজ এগুলি যেন আমরা আমল নিতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে সে তাও ফিক দান করুন আশা করি দাঁড়ির উপকারিতা বিষয়ে দাঁড়ির দাঁড়ির গুরুত্ব বিষয়ে বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে তাও ফিক দান করুন সর্ব বিষয়ে কোরআন সন্নার গাইডেন্স মেনে চলার আল্লাহ আমিন ও সাল্লাহ নবী মোহাম্মদ তৃতীয় হল মুসলমান পরিচয় দেওয়া আমরা যে মুসলমান এই পরিচয় দিতে যদি লজ্জা থাকে তাহলে সেটা আমাদের ইমানি দুর্বলতা এই লজ্জা আমাদের আসে না নেই আসে না নেই খুব আছে ছেলে ফেলে দাঁড়িয়ে রাখে কিশোরেরা দাঁড়িয়ে রাখে এসে বলে স্যার দাঁড়িয়ে রাখতে পারছি না কেন মা নিষেধ করে ছেলে ফেলে দাঁড়িয়ে রাখলে প্রথম কে নিষেধ করে দাঁড়ি রাখলে মুসলমান পরিচয়টা পাওয়া যায় আর মা এটা চাই না যে মুসলমান পরিচয় ছেলের থাক কথা কি ঠিক না বেটি ঠিক করে বলেন তো দাঁড়ি রাখলে প্রথম বাধা দেয় কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা বাবা পরিবারই বাধা দেয় ঠিক না কেন প্রথম বাধা দেয় যে ছেলেটা দাঁড়ি রাখলে একটু বয়স্ক বয়স্ক দেখা যায় মায়ের কাছে সন্তান তো কিশোর ছোট বাবু মা ছেলেটা দাঁড়ি রেখে বুড়ো বুড়ো লাগবে ছেলেটাকে আমার রাজপুত্রের মতো দেখতে হবে ঠিক না ছেলেকে রাজপুত্রের মতো দেখার উদ্দেশ্যে 
মা বিশেষ করে ছেলেকে দাড়ি রাখতে দিতে চাই না এরকম আছে না নেই এখন প্রথম কথা হলো মায়ের চোখ হাসান হোসেন কি রাজপুত্র ছিল না ছিল না দাড়ি ওয়ালা রাজপুত্র না দাড়ি ছাড়া আপনার ছেলে আপনার ছেলে দাড়িওয়ালা হাসান হোসেনের মতো রাজপুত্র হলে আপনার সমস্যা কোথায় তার মানে আপনি বারাক ওবামা বুশ কি যেন ক্লিনটন এদের দাড়ি চাচা মুখ দেখে দেখে ইহুদি নাসারাদের চেহারা দেখে দেখে সিনেমার নায়কদের চেহারা দেখে দেখে আপনি হাসান হোসেনের কথা ভুলে গিয়েছেন আপনার ছেলে দেখে মুসলমানও চেনা যায় না হিন্দু চেনা যায় না এই রকম ছেলে চান মুসলমান পরিচয় পাওয়া যাক এরকম ছেলে আপনি চান না তো ভাইরা একটা কিশোর যখন দাঁড়িয়ে রাখে আমি সবাই দাঁড়িয়ে রাখতে পারবেন বলছি না কিন্তু এটা অনেক বড় কাজ দাঁড়ি চেসে ফেলাটা তার জন্য একটা মহা গুনাহের কাজ সে এবং তার পিতা মাতা গুনা পাচ্ছে দ্বিতীয়ত দাঁড়ি কিশোরদের যুবকদের বড় প্রোটেকশন প্রথম প্রোটেকশন হলো মেয়েদের হাত থেকে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন কিশোরেরা খুব রাগ করছে যে স্যার বলে কি মেয়েদের সাথে গল্প করাই তো ফুর্তির কাজ তো মেয়েদের হাতের থেকে আমরা প্রোটেকশন পাবো কেন দরকার কি আসলে মেয়েদের সাথে গল্প করা ফুর্তির কাজ এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে এটা শুরু হয় ফুর্তি দিয়ে এরপরে পকেটের উপরে চাপ পড়ে যায় পকেটের উপরে চাপ পড়ে না পড়ে না কিভাবে মোবাইলের সিম কিনতে হয় টাকা দিতে হয় হাদিয়া দিতে হয় এরপরে বাবার পকেটের উপরেও চাপ পড়ে চাপ শুধু পকেটে থাকে না ব্রেনের উপরে চলে যায় লেখাপড়া হয় না রাতের ঘুম হয় না রাতে কথা বলতে 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 কখন সকাল হয়ে গেছে টের পাওয়া যায় না তাহলে দুই নম্বর ব্রেনের উপরও চাপ পড়ে গেল তিন নম্বর লেখাপড়ার উপরে চাপ পড়ে গেল লেখাপড়া করতে আর মন বসে না মনে হয় গল্প করি চার নম্বর আসল চাপ হলো তখন মনে হবে বিয়ে শাদি করে ফেলি ঠিক না বিয়ে শাদি করার যখন ইচ্ছা হবে তখন দুটোর একটা যদি বিয়ে না হয় তাহলে এক দুই বছর কানবে তারপর ঠিক হয়ে যাবে আর যদি বিয়ে হয় তাহলে মার্শাল্লা তা বারাক আল্লাহ সত্তর বছর কানবে কথা বলছেননি কারণ এই বয়সে বিশ বাইশ বছর বয়সে সতেরো আঠারো বছর বয়সে যে পছন্দ ওটা কখনো ভালো হয় না দাঁড়ি রাখলে এই ধরনের যে সমস্যাগুলো কৈশোরের শুরুর সমস্যাগুলো থেকে বাঁচা যায় দুষ্টু বন্ধুদের থেকে বাঁচা যায় দুষ্টু বন্ধুরা প্রথমে কিছুদিন মশকরা করবে হুজুর হয়ে গেছে এ হয়েছে তা হয়েছে এরপরে তারা সমীহ করবে আর কিছুই বলবে না এটা হলো একটা দিক যে আমাদের দেখে মুসলমান মনে হোক আমার পোশাক আমার দাড়ি আমার নামাজ আমার চেহারা আমার আচরণ আমার কৃষ্টি আমার কালচার আমাকে মুসলমান পরিচয় দিক এটা হলো আল্লাহর দিনের দায়ীদের একটা বড় যোগ্যতা তাই থাকো না কেন মদিনার লোকদেরকে যারা যুদ্ধে যেতে সক্ষম খোঁড়া নয় অন্ধ নয় হ্যাঁ একবারে বিছানা ধরা অসুস্থ নয় তারা সকলেই বেরিয়ে পড়ো আর তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ দিয়ে আর তোমাদের যান দিয়ে আল্লাহ রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদে অংশ নাও রহমানদের বিরুদ্ধে জাহালুকুম খাইরুল্লাহুম এটা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট হবে ইনকুন তুম তালামুন তোমরা যদি জানতে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণ কর তোমাদের জন্য কল্যাণ কর নয় যে খেজুর গলি আমরা ভেঙে নিয়ে আসি পেড়ে নিয়ে আসি তোমাদের জন্য কল্যাণ কর নয় যে গরমের সময় যাব না মদিনেই থাকি এটা কল্যাণকর নয় এই আয়াতের অবব্যাখ্যা করে আমাদের চিল্লার ভাইরা এন ফেরু খেফাফা কালান আয়াত পড়ে ফাজাইলে তবলিগ যদি পড়ে দেখেন তাতে এই আয়াত গুলি পেশ করেছে তবলিগের ফজিলতের যেটা চ্যাপ্টার আছে যে কয়েকটা তবলিগের আছে না চ্যাপ্টার ফজাইলে দুরুদ ফজাইলে নামাজ ফজাইলে তবলিগ অতি এই আয়াত গুলি পেশ করেছে কোথাকার আয়াত আর কোথায় নিয়ে ফিট করেছে এন ফেরু খেফাফা সে কালান অর্থাৎ যদি রাস্তা খরচ থাকে চল্লিশ দিনের তাও বেরিয়ে পড়ো আর না থাকে তাও বেরিয়ে হালকা আর ভারী বিবি যদি যুবতী হয় তাও বেরিয়ে পড়ো আর বিবি হয়তো বয়স হয়ে গেছে এখন ছেলে ছেলেরা আছে ওরা দেখাশোনা করছে তাও বেরিয়ে পড়া যার ফলে আমার এক আত্মীয় ছিল আল্লাহ হেদায়ত করেছে আর হেদায়তের মারা গেছে 
ও নতুন বিয়ের এক দুই বছর পরে যুবতী স্ত্রী বাড়িতে একটা ছেলে মেয়ে এখন হয়েছে কি হয়নি ঠিক মনে আসছে না হইলো ওই এক বছর দুই বছরের বাচ্চাগুলি আর বাড়ি একবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে রোডের পাশে বাড়ি শ্বশুর বাড়িতে রেখে যান ওখানে রেখে দিয়ে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে দিল্লি নিজামুদ্দিন ওই আত্মীয় শ্বশুর আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে মদিনে থেকে গেলাম ওই কাল তখন মদিনের ছাত্র আমাকে বললো যে জামাইকে বুঝান আমার মেয়েকে একা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে বলছে আল্লাহ ভরসা কর্ম করে আল্লাহ ভরসা কিনা কর্ম নেই আল্লাহ ভরসা আর এটা আল্লাহ ভরসা হইল যে বিজুবতী মেয়েকে একা রেখে চলে গেলে সেখানে অসৎ লোকের সুযোগ নেবে এটা কোন আল্লাহ ভরসা হইল আল্লাহ ভরসা হচ্ছে যে তুমি বাড়িতে থাকো বাড়ি দায়িত্ব পালন করো আর প্রতিদিন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করে পাড়াতে আশেপাশে এই গ্রাম ওই গ্রাম আশেপাশে গেলে চলে আসলে এক দুই ঘন্টার মধ্যে দিনের দাওয়াতের কাজ করো এইরকম কিন্তু আল্লাহ ভরসা মানে এই নয় যে বেশ কয়েক দিনের জন্য অথবা কয়েক মাসের জন্য বাড়ি ঘর আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে ছেড়ে চলে গেলে দায়ী দায়িত্ব বৃদ্ধ বাপ মা আছে অসুস্থ আছে কাকে হাসপাতাল দিতে হবে কাকে কি করতে হবে সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে আল্লাহ ভরসা এ আল্লাহ ভরসা না তো আলহামদুলিল্লাহ শেষকালে তাকে বুঝাইতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু তাদের মগজে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা ছোট ছোট কথা যেগুলো শরীরে কোনো গুরুত্ব রাখে না এমন ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে সে আলহাদিস পরিবারের লোক আর এ চিল্লা পার্টি হয়ে গেছে আর তারপরে তখন তার মনে যখন বুঝাইতে চেষ্টা করলো বলছে যে না আমাকে একটা জিনিস খারাপ লাগে কি খারাপ লাগে বলছে আহ্লাদিস মৌলিক সাহেব না এরা টুপি কেন পরে না বলে এইটাই তাদের অপরাধ আর আপনার ফাজাইলে দুরুদে তারা হামিয়া নবী আল্লাহ তারা হাম হে আল্লাহর নবী রহম করেন হে আল্লাহ নবী রহম করেন যে রাগা ফেল না সেনি আপনি কি করে আমাদের থেকে গাফেল থাকতে পারেন আমরা আছি ভালো মুসিবতে আমাদের আপনি খোঁজ খবর নেন এত বড় শির্ক আপনার ধরা পড়ে না আমাদের অন্তরকে আলোকিত করেন বাংলায় যদি পড়তে চান তো কাশি দেয় জামিয়ার তর্জমার একটা অংশ বললাম আমি হ্যাঁ কাশি দেয় জামিয়া শির্কি কাশি দা শির্কি ফার্সি কবিতা তো এগুলো অপরাধ ধরা পড়ে না টুপি পরে না এটাই বড় অপরাধ হয়ে গেল এই ভাষায় তো বলা যাবে কারো টুপি ভক্ত ওকে চল্লিশ দিন নিয়ে গিয়ে কয়েক চিল্লা কেটে এসছে প্রথম চিল্লা বা দ্বিতীয় চিল্লার পরে আমার সাথে কথা কয়েক চিল্লা দিয়েছে তারপরে ফিরে এসছে তো যেহেতু টুপিটা মগজে ঢুয়ে গেছে টুপি ফরজ হয়ে গেছে টুপি ফরজ অথচ টুপি ফরজ ও না ওজে ও না শূন্য তো না কেউ বলতে পারছেন নবী সালসান সবসময় টুপি রাখতেন একটি হাদিস চাই নবী সাল সবসময় টুপি রাখতেন না কোনো প্রমাণ নেই আপনার কাছে নবী আরব আরব ওরা পাগড়ি পড়তো নবী সাল্লাম পাগড়ি পড়তেন আরবদের এমন পার্থক্য দেখাতে পারবেন যে আরব মুসলিমরা পাগড়ি পড়তেন ইসলাম কবুল করলেই পাগড়ি ধরিয়ে দিলেন আর ইসলাম কবুলের আগে আবু জাহাল আবুল আবু ওরা পাগড়ি পড়তো না এটা প্রমাণ করতে পারবেন কেউ না আরবদের এটা ড্রেস ছিল আরবদের কিছু ড্রেস আছে ন্যাশনাল ড্রেস জাতীয় পোশাক ওই রকম জাতীয় পোশাক ছিল কেরালার জাতীয় পোশাক যেমন লুঙ্গি ইন্ডোনেশিয়ার এমন জাতীয় পোশাক লুঙ্গি যে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী যদি আসে পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় তারপরও একটা লুঙ্গি ওপরে বানতে হবে বোঝা গেছে না এটা জাতীয় পোশাক তো ওই রকমই আরবদের জাতীয় পোশাক ছিল মুসলিম অমুসলিম পাগড়ি জি এই পাগড়ি থেকে সেটা মডিফাই হইতে হইতে এই চলে এসছে এটাতে এতে চলে এসছে আর পাগড়ি দেয় এটাও কোনো সুন্নত না এটা আরবদের জিনত আরবদেরকে এখন ভালো লাগে তখন পাগড়ি ভালো লেগেছে এখন এটা ভালো লাগে এটা এটাও কিছু না এটাও কোনো সুন্নত না তারপরে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে টুপিকে একটু ধার্মিক লোকদের ভালো লোকদের একটু সাজ মনে করা হয় সেই জন্য টুপি পরেন কিন্তু বলেন যে এটা টুপিটা মুসলিমদের ভারত উপমহাদেশে একটু ভালো পোশাক বলেন যে সুন্নতি পোশাকও বলিয়েন না আর ফরজ অজে পোশাক আর এরা টুপি করে মৌলি সাহেবরা টুপি কেন পরেন না এইসব কথা বলিয়েন না এসব হ্যাঁ আর দাড়ি টুপিকে সমান করে দিয়েন না আমাদের দেশে রোগ আর একটা আরে দাড়ি টুপি কিছুই নেই মানে দাড়ি আর টুপি ওর কাছে সমান দাড়ি ওয়াজে আর টুপি শূন্যত নয় দুটোকে দিল এক করে এক করে নয় বরং দাঁড়ি নাই টুপি আছে এই দৃশ্য বোম্বাই দিল্লি এগুলো শহরে গেলে করাচ্ছে এগুলোতে গেলে জানতে পারবেন বোম্বাই তো কয়েকবার গিয়ে পিস টিভি রেকর্ডিং এ থাকলাম রাস্তা দিয়ে গেলে দাঁড়ি নেই কিন্তু টুপি দেখে চেনা যায় যে মুসলিম তাই বললাম যে এটা আবার কোন দৃশ্য রে ভাই টুপি যুবক ছেলেরা প্যান্ট শার্টে আছে কিন্তু টুপি ছাড়ে না বোম্বাইয়ের এটা ট্রেডিশন মুসলিমদের টুপি আছে দাঁড়ি নেই টুপি আছে কারো দাঁড়ি আছে টুপি আছে আর অধিকাংশ দাঁড়ি নেই কিন্তু টুপি মাস্ট টুপি আছে তো আমি জিজ্ঞেস করলাম আমাদের ভাইদেরকে যারা আমাদেরকে নিয়ে যাই তাই বুঝি ইয়ে কি বলছে যে এটা এখানে এই জন্যই করে দেখাতে যে আছি আমরা মুসলিম বোম্বাই আছি আমরা মুসলিম এই যে টুপি দেখে চেনো যে মুসলিম চেনাবার জন্য ওতে একটু ফায়দা আছে পার্থিব ফায়দা আমাদেরকে একটা সহি আকিদার মসজিদ খুঁজতে হবে জুমার দিন র
ডুবে যায় কিছু বিদাত হবে সেখানে তো সহি আকি তার একটা মসজিদ খুঁজবো তো কাকে কাকে জিজ্ঞেস করব জিজ্ঞেস করলাম যে মসজিদ আছে বলছে হ্যাঁ আছে তা যদি বলি যে আহলাদিস মসজিদ বা নাহান দেওবন্দি মসজিদ তাহলে তো কি জানি কোন তরিকার লোক আছে এরা তখন হেকমত করে বললাম যে দেওবন্দি মসজিদ না বেরোরি মসজিদ বলছে না 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 আহলাদিস মসজিদ আছে হ্যাঁ না আহলাদিস মসজিদ আছে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক তারপরে এইভাবে মসজিদের খোঁজ পেলাম এত বিশাল শহরে কোথায় এইভাবে খোঁজ পাওয়া যায় তো এইভাবে আল্লাহ খোঁজ করাই দিল রাস্তায় চলতে চলতে গাড়িটা থামিয়ে ক্লাসটা খুলে জিজ্ঞেস করতে বলে হ্যাঁ মসজিদ আছে তো এই টুপি দেখে দাঁড়ি তো নেই টুপিটা না থাকলে আমরা চিনতে পারতাম টুপির ফায়দা বললাম টুপি দেখে চিনলাম যে এটা মুসলিম আছে হিন্দুকে জিজ্ঞেস করে তো মসজিদের সন্ধান পাওয়া যাবে না তো যখন দেখলাম যে টুপিটা আছে দাঁড়িয়ে না থাকলে জিজ্ঞেস করলাম পেয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ তো কথা হচ্ছে যে এই রকম কিছু ফায়দা টুপির আছে কিন্তু টুপি সোয়াবের কাজ এ বাদত আর টুপি সন্নাত বা কিছু দাড়ির মতো না একেবারে ভিত্তিহীন কথা তো শেষ করতে যাই এখন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলছেন যে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ কর যে তোমরা যে কোনো অবস্থায় বেরিয়ে পড়বে লাউকান আরাজান কারিবান ওয়াসাফারান কাসেদান লেত্তা বা উখ ওয়ালাকিন বাউদাত আলিহিম শুক্কা বলছেন যে যদি ছুটাছুটি করবে তাদের আলো জ্যোতি তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিকে তাদের সামনে আলো থাকবে আর তাদের ডান দিক বলতে বলেছেন তাদের ডান হাতে আমল নামা থাকবে তাদের ডান হাতে আমল নামা থাকবে অনেকে বলেছেন বুসরা কুমলিয়ম এবং ফেরেস্তারা তাদেরকে বলবেন এখানে যেন উজ্জ আছে তাদেরকে বলা হবে আজকে তোমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে কিসের জান্নাত যে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে তাজরি মিন তাহাতে আনহার যার নিম্ন দেশে নহর সমূহ নদী নালা প্রবাহিত রয়েছে খালে দিন আফিয়া সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে জালিকে হাল ফাউজুল আজিম আর এই হচ্ছে মহা সাফল্য এইভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন মোমিনদেরকে কি করবেন কেমতের দিনে পুল যে জাহান নামের পিঠের ওপর জাহান নামের ওপর যে পুল থাকবে যেটাকে পুল সেরাত বলা আমাদের দেশের ভাষায় সেরাত মানে কিন্তু পুল আর পুলটা হচ্ছে ফার্সি ভাষা হ্যাঁ তো এই পুল পার হওয়ার সময় জান্নাতিদের কাছে মোমিনদের কাছে আলো থাকবে সামনে আলোকিত থাকবে যার ফলে দেখ রাস্তা দেখতে রাস্তা ক্লিয়ার আর দ্রুত তারা পার হয়ে যাবে আমল অনুপাতে তারা পার হবে কেউ দ্রুত বেগে কেউ আসতে বিভিন্ন রকম ভাবে কিন্তু মোমিনরা যারা সত্যিকার মোমিন তারা এই পুল পার করবে আর তারপরে জান্নাতে যাবে পুল না পার করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না সকলকে পার হইতে হবে যেমন সুরে মারিয়াম আল্লাহ বলছে মাইমিন কুম ইল্লা ওয়ারে দোহা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এই জাহান নামের ঘাটে নামবে না মানে জাহান নামের পুলের উপর দিয়ে পার হতেই হবে কান আলা রব্বে কা হাত মাম্মা কুদিয়া এটি হচ্ছে তোমার রবের চূড়ান্ত ফাইসালা কিন্তু মোনাফিকদের অবস্থা দেখেন আল্লাহ পাক বলছেন স্মরণ করো সেই দিনকে কেমতের দিনকে যেদিন মোনাফেক পুরুষ আর মোনাফেক নারীরা বলবে উদ্দেশ্যে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে অনুজরু না আমাদেরকে একটু সময় দাও ছাড় দাও হ্যাঁ অনুজরু না আমাদেরকে একটু অবসর দাও যে তোমাদের আলোগুলি একটু আমরা গ্রহণ করি তোমাদের আলো থেকে জ্যোতি থেকে কিছু আমরা হাসিল করি গ্রহণ করি উপকৃত হই কিলা তখন মমিনরা জবাবে বলবে ইর জেউ ওরা আকুম তোমরা তোমাদের পেছন দিকে ফিরে যাও পেছন দিকে ফিরে পেছন দিকে ফিরে যাওয়ার মানে কি দুটো তফসির করা একটা হচ্ছে কেমতের পেছন দিকে হচ্ছে দুনিয়া ইহ জগৎ এই দুনিয়া যাও দুনিয়ায় ফিরে যাও কারণ দুনিয়া থেকে আমরা নেক আমল নিয়ে এসছি যাও দুনিয়াতে চলে যাও যাওয়ার পর আবার নেক আমল তৌহিদ নামাজ জাকাত রোজা হজ ইত্যাদি নেক আমল নিয়ে আসো আর সৎকর্ম নিয়ে এসে তারপরে আলো হাসিল করো ইরজেও আর মানে ইরজেও এলার দুনিয়া যাও দুনিয়ায় ফিরে যাও কর্ম জগতে ফিরে যাও আর আখেরাতে এখন হাসরের ময়দানে কাজের কোনো সুযোগ সুবিধা নেই এখন বদলা পাবে শুধু এখন আর কর্মজগৎ নেই ইরজেও আর আকুম দুনিয়ায় ফিরে যাও আর কোন কোন তফসির কাররা বলছেন না না ইরজে ওরা আকু মানে তোমরা পেছন দিকে খোঁজো সামনের দিকের আলোর চিন্তা করিও না আমরা পার হয়ে চলে গেলাম পেছন দিকে তোমরা আলো খুঁজো এটা তাদের সাথে বিদ্রুপের ছলে তার দুনিয়াতে মমিনদেরকে নিয়ে মোনাফেকরা ঠাট্টা মজাক করেছে মশকারা করেছে সেই দিন মমিনরা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে এর প্রতিশোধটা তখন হবে দুনিয়াতে দাঁড়িয়ে দেখলে হ্যাঁ 
তিরিশ বছর পঁচিশ বছরের ছেলে যদি দাড়ি দেখে পঞ্চাশ ষাট বছরের ওই আপনার বেদিন তো চাচা বলে চাচা বলে বলে না বলে না চাচা বলে তারপরে তাকনার উপরে যদি কাপড় দেখে তো অভদ্র বলে হ্যাঁ যদি ইসলাম পালন করতে থাকে ইসলামিক বই যদি দেখে হাতে বলে মৌলবাদী বলে এগুলো হচ্ছে মোনাফিকদের কথা এগুলো হচ্ছে মোনাফিকদের আচরণ তো মোনাফিকরা দুনিয়ায় ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে সেই জন্য সেই দিন ঠাট্টা বিদ্রুপের শিকার হবে জান্নাতিরা বলবেন ইর যে পিছন দিকে তলাশ করে যাও আলো যদি তোমরা নেবে পিছন দিকে যাও ফলতামেন সুনুরা আর পিছন দিকে গিয়ে তোমরা সন্ধান করো জ্যোতির ফাদুরে বাবাই নহম এমন সময় ঠিক তাদের মাঝে এই যে জান্নাতি আর জাহান্নামি মোনাফেক আর মোমিনদের মাঝে প্রাচীর স্থাপিত করে দেওয়া হবে সুর ইন সুর মানে হচ্ছে প্রাচীর মজবুত প্রাচীর স্থাপিত করে দেওয়া হবে দাঁড়াবে যার মানে লাগিয়ে দেওয়া স্থাপিত করে দেওয়া লাহু বাব যার একটি দরজা হবে বা তেনফিহির রহমত আজাব যার ভিতর দিকে হবে যখন প্রাচীর লাগিয়ে দেওয়া হলো ভিতর দিকে মানে জান্নাতের দিকে যে দিকে মোমিনরা চলে গেছে সেই দিকে থাকবে রহমত আর রহমত মানে আল্লাহর জান্নাত আজাব আর বাহির দিকে থাকবে আজাব মানে জাহান্নাম যে দিকে মোনাফিকরা পড়ে রয়েছে মোনাফিক নারী পুরুষ তখন মুনাফিকরা চিৎকার করে ডাকতে থাকবে সাথী সঙ্গী মমিনদেরকে একই গ্রামে বাস করেছে একই শহরে মদিনায় মোনাফেকরা বাস করেছে মমিনদের সাথে সাহাবাই গ্রামদের সাথে এইরকমই একই ভাষাভাষী ছিল কিন্তু মুনাফিকরা চেনে ওই মমিন মুসলিম গুলোকে চেনে ডাকবে আলাম না কুম মা কুম আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না তোমরাও কুরবানি করতে আমরাও কুরবানি করতাম তোমরাও দান খেরাত করতে আমরাও করতাম তোমরা মসজিদে চাঁদা দিয়েছো আমরাও মসজিদে চাঁদা দিয়েছি মুনাফিকের দেয় না মোনাফিকরা কিছু তো ভালো কাজ করে লোক দেখানো দেশে বাস করতে হবে সমাজকে নিয়ে চলতে হবে সুতরাং নাস্তিক হইল মোনাফেক হইল কি করে ওরা কিছু অংশ নেই এরকম কল্যাণ কল্যাণের কাজগুলিতে তোরা বলবে আলাম না কুম মা কুম তোমাদের সাথে হে মমিন মুসলিমরা তোমরা জান্নাতে চলে যাচ্ছে আমাদেরকে ছেড়েছে তোমাদের সাথে আমরা ছিলাম না দুনিয়ায় কালু ভালা তখন মমিনরা বলবে হ্যাঁ ছিলে ঠিকই কিন্তু শোনো ভালা কিন্নাকুম ফাতান তুম আনফুসাকুম তবে তোমরা নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আমাদের সাথে বাহ্যিক তো ছিলে কিন্তু অন্তর থেকে ছিলে না অন্তরে তোমাদের ইমান ইসলাম ছিল না তোমরা কপট মোনাফেক ছিলে অতরাব্যস্তুম এবং তোমরা আমাদের ক্ষয় ক্ষতির প্রতীক্ষাই ছিলে ইন্তেজারে ছিল যে কখন মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি হবে মোনাফিক চরিত্র যদি মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি হয় মুসলিম দেশের ক্ষয়ক্ষতি হয় তো মোনাফেক হাসে মোনাফেক হাসে হজে কিছু হাজি মারা গেল এ আল্লাহর গজব কেরেন পড়ে গেল আল্লাহর গজব এই কথা মোনাফেক বলতে পারে ভালো মানুষ বলতে পারে না এটা কি আল্লাহর গজব বলবেন আল্লাহর গজব বলবেন তাহলে কেউ যদি বলে যে আপনার যখন দুর্দিন আসে তখন সেটাকে যদি আল্লাহর গজব বলে আপনাকে কেমন মজাটা লাগবে আল্লাহর পরীক্ষা হয় না তাহলে ইউসুফ আলী সাল্লামের উপর রসুল্লাহ সাল্লামের উপর জুলম অত্যাচার হয়েছে বা আসমানে বিভিন্ন সময় দুর্যোগ হয়েছে যুগে যুগে ভালো মানুষদের উপর সবগুলি কি আল্লাহর গজব ঢালা হারে নাকি নাকি অন্তরে কপটতা আছে আর বিদ্বেষ আছে সেই জন্য আল্লাহর গজব বলে আখ্যায়িত করলেন আল্লাহ পাক যেন গুজার তৌফিক দান করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ওয়ালাকিন নাকুম ফাতানতুম আনফুসাকুম মমিনরা বলে যে দেখো তোমরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছো আর তোমরা প্রতিক্রিয়ায় ছিলে যে মুসলিমদের কেমন করে ক্ষয়ক্ষতি হবে ওয়ার্তাবতুম এবং তোমরা সন্দিহান ছিলে সন্দেহে পড়েছিলে বিশ্বাস করতেন আল্লাহ পরকালকে ওয়াগাররাত কুমল আমানি আর তোমাদের মিথ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা অমনি আতনের বহুবচন আমানি আমানি মানে অনেক উচ্চ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিনা আমলে বিনা আমলে বিনা আমলে ভালো কাজ না করে বড় বড় আশা আকাংক্ষা করে যেমন আজকাল অধিকাংশ মুসলিম মনে করে জাতিতে যখন মুসলমান তো জান্নাত পাবই এগুলো হচ্ছে আমানি মিছে আকাঙ্ক্ষা মিছে মিছি শুধু আশা আকাঙ্ক্ষা আর কিচ্ছু না অগাররাত কুমল আমানি এবং তোমাদেরকে মিথ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতারিত করে রেখেছিল হাতটা যা আমরুল্লাহ এমন কি আল্লাহ পাকে নির্দেশ তোমাদের মৃত্যু এসে গেছিল মত পর্যন্ত তোমরা তবা করনি সংশোধন করনি ইসলা করনি আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল ধোকা দিয়ে রেখেছিল আর সারা জীবন 
জাইয়ান আল্লাহ মুস শয়তান আমল শয়তান খারাপ কাজগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে পেশ করেছে ভালো কাজে অলস করে দিয়েছে গাফিল করে দিয়েছে এইভাবে তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত রেখেছে ফালিয়ামা লায়ু খাজমিন কুম ফিদিয়া সুতরাং আজকে তোমাদের থেকে কোন রকমের মুক্তি পণ নেওয়া হবে না ওয়ালা মিনাল লাযিনা কাফারু আর কাফেরদের কাছ থেকে না হবে না না মুনাফিকদের কাছ থেকে কোন মুক্তি পণ নিয়ে জান্নাত দেওয়া হবে জাহান্নাম থেকে রেহাই দেওয়া হবে আর না কাফেরদের থেকে মাওয়া কুমুন নার তোমাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নামের আগুন হেয়া মাওলাকুম 